こんばんはかまいたちの山内ですはいご無沙汰しておりますご無沙汰しております一ヶ月ぶりぐらいですよね。はい、よろしくお願いします。はい、あの夏場ね、はい、僕あのお風呂入る時、うん、窓を開けて入ってたんですよ。ずっとであの窓もあの風呂場の窓ってこと。風呂場に窓ついてる。窓ついてて、えー、押すタイプ。なんていうのこう。バカって開くタイプの、あのー、なんて言うてんの,あの前に開くタイプ前に開くタイプそうそうそうあれを開けて、うんえー、あの入ってて、うん、でそのすぐ閉めれないんですよその開けたとこの窓の前にこうあのボディーソープとかいろんなの置くとこにしてるんで、うんうん、開けたらもうしばらく開けっぱなしでね行かないと面倒くさいんで,で夏はずっと開けっぱにしてたんですけど、うん、あの多分多分ねあの向かいのマンションからのベランダからちょっと見えるんですよ、うん、そのお風呂が。うんうん、で向こうは僕の多分ねあの上半身、うん、バストより下しか見えないんですよ<笑>角度的にベランダからは。はい、で僕はそのいつもシャワーとか浴びる時は、うん、その向かいのマンションのベランダに対して背を向ける形で浴びるような作りなんですよ。うん、で何回か、うんあ向こうのマンションのベランダ人いるなっていうのが続いてて、うん、でこの間シャンプー取る時にパッてちょっといつもより見たら男の人が完全に俺のお風呂場の方を見上げて見てたんですよベランダにしっかり椅子出して、うん、で多分女子やと思ってるんですよ見えてないからうっすらしか見えてないから。いや俺男子やし見るのはやめてよね。まあ見てると思って閉めるのもさ閉めれないし閉めろやいや閉めようと思ったらさ近づいていかなあかん向こうに顔が見られるかもしれんやあれ俺が俺が見,見てた女と思ってたやつかまいたちの山内やったってやったらさ嫌やんか嫌やけどや希望をね壊さないように夢を壊さないようになんとか気持ち悪いやんけお前向こうはちょっとそのなんか興奮しながらお前のケツ見てんねんね多分あると思うほんまなんか持ってた気するねんえー、その携帯とかじゃなくてちゃんとしたカメラ足立て,足立て,て三脚立てて望遠鏡かなってインサートいやインサートだって<笑>さあ映像じゃないけどゆっくりお尻プリンってしたてそうでも相当なんか綺麗なお尻してるんですかじゃあ間違えるぐらい,いお尻までもう見えてないと思うちょうど背中らへんケツ上から背中までぐらいが見えてると思う,うケツちょっと見してみてなんで今見せなかったいや見間違えるかどうかちょっといや,いやそういう目で見たことないから<笑>ちょっとこうそこだけいいけそこだけ見るからいや山口いやこっち振らないでください山口ちゃんにやったら見せるけどいやちょっと見してケツ<笑>見間違えるかどうか山口ちゃんもケツぐらいやったらやろいいんですかねうん全然ちょっと全部見えない見えないあーあーあーあ女女に見えるわそうや見える見える,見える,見,える<笑>見えるやろ多分な,なんで見えんのね山口ちゃんみんなだってほんまに大サービスよ<笑>ほんまに全部下げるからめっちゃびっくりしますよ<笑>どう実際見えるかどうか勘違いするかどうか、うん、この話の信憑性が問われるからもう一回ちょっと山口ちゃん見ときちゃんと<笑>俺はベラン<笑>お風呂場で<笑>風呂浴びてるわけだ<笑>ダメです本当見れないなんで見えんのんな<笑>これマジで勘違いしてると思うね向かいのマンション、うん、でも綺麗なお尻やからやっぱ、うんうん、やっぱそうなのやめてほしいなと思って<笑>もし聞いてたら僕なんでね<笑>ごめんなさいねいやでも綺麗なプリントしたら別に毛も生えてないし、うんうん、どうでした山口ちゃんいや見,見れなかったですちょっと見比べたいから2人でそこちょっとケツしてないですよ<笑>ほんまに女性っぽいケツしてるのかどうか、うん、<笑>でも山口ちゃんのすごくても嫌やからやめて<笑><笑>すごいって何ですか、うん、俺が買ってたらなんか申し訳ない、うん、申し訳ないから<笑>電棒とかできてたから,<笑>いやからいやできてない電棒<笑>嫌な言い方<笑>電棒、えー、久々ですけど山口何してたの、うん、この1か月間はこの1か月ですか、うん、ええー、普通に過ごしてましたね何も競馬の仕事競馬の仕事はまあ毎週いつも通りに立冬トレセーには行ってましたし、うんうんうん、レギュラーって何なんこのラジオ以外は、ね、何本あんのえ全部含めてこのラジオも含めて全部含めて
「立冬トレセン」と「うんまあ、おはよう朝日土曜日です」にも出させてもらってて。うんうんうんうんおはさね。はい。あと、おはさ出てんのすごいよな。うん、あ,あと、ケーブルテレビですね。うんうんうんうん、あと、ケーブル、はい。なんていう番組？それはえっとニュース系っていう番組で、うん、はい。ニュースで。あ、そうなの。はい。ニュース系って。<笑>これはニュース系。な<笑>い<笑>何,何系ってこと？ニュース。ニュース系？ニュース。それ関西弁みたいなタイトルですね。<笑>と、まあ、近所の犬が逃げ出したみたいです。はい、<笑>これニュース系？ニュース系？はい。あと違う曲で、もうやめてください。はい、ニュース系。いやニュース系みたいな。あとは？まあ五つぐらいですかね。五つぐらいはいやらせてもらってます。すごいね。五、ね、つ監督。五つ五つ監督。五つ。<笑>はい、でも毎週とかじゃないんで各週とかで、ねはい、頑張ってます。俺らよりレギュラー多いやん。多いな。えほんまですか？ほんまや。多い多い。俺らテレビにラジオにいいやもん、うん、あそうなんですかえでもなんか常に出てる出てるイメージがありますそんなんですかそんなんですか,ですか,ですか言ってない言ってない言ってないはい、うん、そうやったらいいすごいねじゃあまあまあ忙しい日々を送ってたんですねラジオなくてもそう,そうですあそう<笑>へえ、はい、ありがたいです、うん、あの引っ越したんは言ったなうん引っ越したん言いましたっけ引っ越すっていうのを言ってたんだっけ、えっと、俺がはい引っ越したも聞きました引っ越したを喋りましたっけすごいはいすごいいい家に引っ越したっていうのを話してました、ねうん、ちゃんと分かってるえどこにどういう場所に引っ越したか分かってもないですどの辺大体の場所で言うと、まあ、西区っておしゃれな場所おしゃれな場所ですよ、うんうん、間取りは 1LDK なんですけどね、うん、あの寝室とリビングだけですねだから、うんうん、え寝室は寝室が4畳半おうんうんうん、まあまあまあまあまあリビングは21畳えー、すごい広いよ<笑>うそーえ家賃なんぼなん15おお<笑>今月手取りいくら23どうやって生きていこう<笑>どうやって生きていこう8万しかも言わすなこれ<笑> 8万しかもそあんま家賃とか月収とかちゃんと言わへんね<笑>言わすな8万で生きてるな<笑>すごい生活してる八万ですわ、うん、山口ちゃんははいどこどこ実家じゃちゃうやろ実家じゃないです一人暮らしです一人暮らし何区淀川区ぐらいやな確かな、はい、淀川区、うん、間取りは間取り、うん、1K 1K、うん、はい平米数は平米数何畳とかは7畳ぐらいです、うんうん、7, 畳7畳のキッチンだけキッチンはいまあちょっと別っていうか廊下にあるあ,あのよく見るパターンそうですそうですはいユニットバスじゃないですちゃんとはい分かれてます何階建てえー、ええー、マンションですか十十、うんうん、階とかの何階そこまで言うんですか<笑>いや全然特定できない山川区って言ってたけから、えー、普通にもう下の方で二階ですか、うんえーえー、家賃は家賃は五万七千円、うん、安っでしょそうなんです。五万七千。<笑>え今月手取りいくら？今月？うん、え今月？うん、え二十、うん、二十三万ぐらい。一、う、緒、ん。<笑><笑>ちょっと待ってください。全くの一緒。<笑>っていうかなんで俺月収二十三万だ？<笑>なんなんそれ。ま。ずっと同じ量か働いてんけど、うん、お前よりもむっちゃ少ないし、えー、何なんそうやな少ないずっと働いてんねんちゃんとはいなんなんえでも今月が特に少なかったか今月特に少ないよ、ねうんうん、もちろんもちろん、うん、山口ちゃんもアベレージ平均的にあ,ありますありますなんか上がったり下がったりで、うんうん、あ下がったりはあんねやありますでもあの単純に甘い結構でもリアルに言うねんな山口ちゃんも月収<笑>言,ね、言ってしまいましたねでも濱家より残ったお金は18万ぐらい多いです<笑>なんかおごってもらったらいいんちゃいます<笑>あ俺そうや言おう言おう思っとってんお前らボケお前らボケえダイエットのお前らなんか言ってたやつ何にもせへんやないか何ですか忘れとったれこのクソガキ2人ほんまっっなんでえダイエット達成したらなんか2万円相当のプレゼントするいうのしてたのに全くなくなっとるやないか俺だけ目標クリアして、うん、お前ら2人ともできへんかったやつやありましたいやちょっとだからなこういうのがダメにしていくね、うん、国を
<笑>今構図が3対2で2が組んでるからでもそのダイエット結果で今どうですか、うん、関係あれへん今その正論を振りかざしてるみたいにしてるけど関係あれへん一時的に痩せてどうですか<笑><笑>おいちょっと待ってそれは何ですか何になりますか,何,すか何になりますかちゃうやんけ何が残ったんですか脂肪ですか脂肪がのお残りになったんですかおいねえねえやないねん三対二になる構図で自分の利益ばっかりに動いてきた結果や、うんうんまあ、まあまあでもそれはお待ちください浜井さん誕生日がもうすぐですかいや誕生日とは別やろ<笑>何をお前十二月の誕生日のやつがクリスマスケーキと一緒にされてるんで一緒でええねんお前ら誕生日になんかプロデューサーからお前グッチのなんかキーホルダーみたいなのもらっとったけど<笑>俺だけ一つも何にももらってないぞマジでケーキとかもないぞで和牛にはあったぞどうなってんねんそれは知らんや、うんそれは藤井さんに言うてやでどっか行ったぞもうその人<笑>ハイチードで変わったぞおはようコールに行かはったんやどないなってんねんそれ朝早すぎてガリガリになってるらしいぞ。あ、うん、<笑>そうなんですか。ガリガリになってるか知らんけどやな。<笑>頑張ってください。藤井大丈夫か。<笑>せえよちゃんと。俺ずっと言おうと思ってたけど。そそ最近ラジオの感覚が空くからさ。<笑>しますやんでもするけどさそっちから言われるといやいやだからそういうもんじゃないですよね冷めるとかちゃうやんけ覚えてましたよねサプライズ感なくなっちゃうから、うんはいま、その打ち合わせこっちでしてるから3対23の2の1の構図やなやこれがダメやめてほしいわちゃうねん<笑>ボケいきましょう本日のお便りいきましょういやいや早すぎるやろああ募集ね募集のはいさあそれでは本日のお便り募集しましょう、うんえー、9月12日何の日ですかはい本日はあのマラソンの日なんです、うんはい、紀元前450年にマラトンの戦いがあり、うん、これに勝利したことを伝令がアテネのもとまで走って勝利を伝えたことから、うん、この伝令を叩いてマラソンという競技が生まれたそうですえマラトンなんマラトンがマラソンになったってことね、うん、フルマラトンホンマはねはいホンマはそこからマラソンになったマラトンランナーマラトンランナー<笑>長距離マラトンランナー<笑>マラトン体系ってこと<笑>そ,うそういうことうそういうことになってきましたねまあでも 42.195 キロも走ったからちょっと伝え間違ったんちゃう、うん、<笑>はあ、はあ、言ってマラトンマラトン、はあはあ、マラソンマラソンって<笑>そんなにすな、はいちなみに皆さんはそのマラソンとかってこう走ったことありますか、うん、いやフルはないねない,ないない、うん、いや要はあるけど、うん、その大阪マラソンだったり、かわしてきたね。うん、カンペマラソンだったり、結構周り走ってる芸人の人とかおんねんけど、うん、いや見てたら無理。ほんまに走ったつ二、うん、日ぐらい歩かれへんらしいからな。えー、もう筋肉痛っていうか普段からトレーニングしてる人じゃなかったら、もうボロボロになるらしいよやっぱり、うん。無理無理無理。でもどうですかこのラジオの企画で無理無理無理フルマラソンチャレンジなんで音声だけでフルマラソンどうすんねん<笑>どうやって実況しながら走るのか、はい、なあ、はい、無理やん<笑>上泉さんしてるなそれ<笑>そういうしてたな上泉さんしてるカメラ持ってこう自分を映しながら走ってたの<笑>解説して走ってるとすさまじいなあの人一番すごいんちゃうかあの人<笑>うん山口ちゃん走りやほんなら、うん、私ですか、うん、全然ええやんないですマラソンっていうのはもう学生時代のそのマラソン大会とかでしかないです。うん、走りや。走れません。なんでなん。え？仕事やで。ああ、うん、でも四十でもいつかは走ってみたいなとか思ってたことはありますけど。うんうん、走るもうちょうどええやん。ちょうどええやん。俺らは一回も思ってないから。うん、いやいやいやいや。そこは思ってんねやったらわかるけど。そうなんか芸人さんの結構経験値としてどうですか。うん、いらない。いらないいらない。<笑>面白くないしマラソンって、うん、そうボケるもんじゃないしちゃんと走るもんやし、うん、一生懸命やってる一生懸命やってなんぼやから、うんうん、そんなんはいいらんいやなんかこう走りきったら、うん、こうなんか変わるとか言うじゃないですか何が自分自身が変われる気がするとか,どうですかやってみて変わったら、うん、変わったら変わったら走る、うん、え私一人がですか、うんうん、いやか変わるかどうかは興味あるから、うん、マラソン走ってみてそんなん変わるかどうかみんなそれで無理やったらインド行ってみて<笑>インド<笑>インドもなんか変わるって聞くから、えー、言うけど<笑><笑>それ2個試してから俺ら行くから、うん、そうやったらインド行きます、うんうん、あの山口ちゃんと和牛のケンちゃんで2人で走って、うん、<笑><笑>あの時ごめんなっつってなんか泣かしてごめんなよ<笑>、うん、ありましたねなんか変わるかもしれない、はい、さあ、うん
はい、そして、はい、そして昨日はですね、うん、I am 社長でおなじみのはい小籔和義あ和智とあすみません和智<笑>さんの誕生日、うんうん、森田やからな和義は<笑>すいません、うん、はい、はい、小籔さんの誕生日でした四十二歳になられたそうで、えー、はい小籔一座でもある山内さん、うん、何か小籔一座じゃないですか<笑>一,一派ね<笑>一派小籔一座は小籔さんの新喜劇のメンバーですから<笑>すいません、うん、はい。何かされましたかいや今初めて知って誕生日だったということに、うん、小籔軍団なんでしょでも山ちゃんははい小籔さんの軍団に入れてもらってますけど、うんうん、あのそういうのはされない一派です、うん、ほうあのドライな僕のイメージですけどね勝手な誕生日会やってはるんじゃん小籔さんでもいや聞いたことないなえ何回かやってんの聞いたことあるで俺小籔さんの誕生日会、うん、俺は知らんな小籔さんの誕生日会は、うん、勝手にドライやと思ってるだけじゃんお前が<笑>みんな結構わーっとやってるけど連絡来てないなあそう、うん、うん誕生日会してもらってるよなよ後輩俺全然してもらってないじゃじゃリリーが一緒に行ったりしてんだけかあの後輩の見取り図のリリーがプレゼント持ってきてくれてそれで飲み二人で飲みたそれぐらいのこと誕生日会っていうのがなんかはずいやろはずい言われてもらうけどな別にそんな何もしてない男子はないよ女子するやんよくしますね女子するする女子同士でさ、はい、なんかちょっとこじゃれたぐらいのでも安いなんかバーみたいな食べるとこでやってるわ、はいはい、何やねんあのサプライズのサ,プサプライズそうです、うんうん、毎回考えていやいらんわ売れてきた先輩もようすんねん誕生日会みたいな<笑>、うん、あそういらんねんいらんくない<笑>いやそれ自分でやってあるんじゃないやろだから<笑>自分で俺の誕生日会やる、まあ、そうじゃないやんか、うん、別にいや俺なんか、まあ、俺もしてもらってないからあれですけど、うん、俺は唯一してもらってるというかプレゼント福井が毎年なんか送ってくれるというか、うん、えそうなん、うん、へえ今年なかったな<笑><笑>東京行ったからなかったな、うん、日付変わると同時にまず連絡が来て「おめでとうございます」っていうのと、うんうん、であの「ありがとう」っていう返事すんねんけどもう一個連絡来るのがあの日付変わった瞬間に全然違う日ですよ、うん、福井から連絡,連絡来て「今日ジャルジャル後藤さんの誕生日です」「怒っておられます」「至急連絡してください」って。<笑>俺後藤さんの軍団やから一応、うん、ジャルジャル後藤さんリーダーの山内軍団の福井みたいな感じやから、はい、後藤さん連絡ないと福井を通して俺に文句言ってくるから<笑>すぐに連絡してくださいで連絡したらそっから5分後ぐらいに「連絡来たと言っておられますよかったです」っていう連絡も来る<笑>、うん、ややこしいねその辺、うん、なるほど、うん、はい、はい、そしてちなみにですね小籔さんといえば首蹴ったろかという名言がありますが。そうやったんですか。はい。初めて聞いた。皆さん最近首蹴ったろかと思った出来事は何かありますか。<笑>死ぬよね。首,首蹴ったろかってすごいね。<笑>ひゆ、ひゆですけど。<笑>だが。首蹴ったろか。あのー。僕ね、その。足が最近めっちゃ疲れるから。うん、この間、あのヒルナンデスで。やってた。はい、足。なんか女性用やねんけど、うん、足指セラピーっていうのがあって、うん、でそれをしたらめっちゃ足のむくみとか取れんねんって、うん、でちょっと興味あって、まあ、入らへんやろうなと思いながら、うん、で見に行ったんですよ、うん、あの店に、うん、ビッグカメラに、うん、そしたらあの聞いてんな,な探しもなかったから「うん、いやほんなそう別に調べもせずにほんなない,ないですね」みたいな。あそうですかって言うて、うん、まあでもそっからちょろちょろ動いてたらあの、うん、あってん、うん、<笑>うわめっちゃ腹立つ<笑>めっちゃ腹立つで見たら足のサイズとか全然合わへんから買わへんかってんけど、うん、あってんあるやんって<笑><笑>それはだから向こうからしたらもうパッと濱家こう見た瞬間にそのサイズがないからいいかそこまで思ってくれたんかないやそんなことないやろ違うんかな、うん全然サイズ入らへんかったけど、はあうん、お俺これどう思うってちょっと聞いてほしい、うん、俺が悪いんかちょっと分からんかった話なんだけど、うん、クリーニングね、うん、いつも行ってクリーニング屋さんに、うん、僕家で猫飼ってるんで、うん、洋服置いてたらその上に猫がよく座ったりするんですよ、うん、で
毛がちょっとついてたんですよね、うん、猫の毛が。で、うん、自分の家の洗濯機でするのもめんどくさいなと思って、うん、いい機械やし、これクリーニング出そうと思って、うん、クリーニングに持ってったんですよ。うん、干したら、そこのクリーニングのおばちゃんが、う,ん、うわ、めっちゃ毛ついてるやん。<笑>こんなんもう落としてこなあかんやんって言われて、<笑>うん、いやいや、その、俺は、うん、で毛ついてるって汚いから、うん、もうこっちにしよう思って、金払って洗ってもらおう思って持ってきてんねんと。うんうんうん猫の毛ついてるのは事前に落としてきてくださいなんやったら猫の毛ついてるのは事前に落としてきてくださいって書いとかなあかんやんと思って、うん、それどっちだと思いますいや僕はそのペットも飼ってないし、うん、クリーニングも出さへんから全然わからん、うん、おい話し応えないなこいつそうだとしてもどっちか言えや<笑>全然ピンとけ全然ピンとけね、うん、どっちめっちゃ腹立ったえー、でも私もでも出しますかねもしそうやって猫の毛ついてて、うん、で言い方もさ、うん、腹立たへん<笑>猫の毛ついてこんなん落としてこなあかんよみたいなってお客さんに言う言葉じゃないと思うし、うんうん、もし100歩譲って店の方針としてね、うん、そうなんやとしたら「あわかりました今回はいいんですけどあの次回からあのこういう」のはちょっとだけ落としてきてもらえるとありがたいですとかやったら全然、うん、ああすみませんってこっちもなるやん、うん、あの鼻にデカめのほくろついたおばはん<笑>めっちゃくちゃ腹立ったもう一瞬でイラッときたけどもうい,いかへんかったもうええー、言ってます毎回会うから,から、ね、そうやね変変えたのかあとあと、うん、今日もう一個あったのが、はい、なんか家帰ったらなんかおばちゃんがね、うん、マンションの中入ってて敷地内にある自動ドア、うんうん入ったとこおって、うん、でマンションの人かなと思ってんけど、うん、なんか話しかけてきて今,、うん、今時間大丈夫みたいなの言われて、うん、で僕もすぐ家帰ってすぐ出なあかんかったから「あ大丈夫っす」みたいな言って、うん、あの国税調査国税調査,調査の紙渡しとこかって言われて多分国税調査の人なんかな、うんうん、国税調査の紙渡しとこかって言われて。うんうん<笑>いやあので僕もよくよく考えたらもらえばよかったんですけど、うん、急いでたから、うん「大丈夫です」って言いながらドア閉めたせいレベルだったの、うん、そしたらおばちゃんが「大丈夫です?」って言って<笑><笑><笑>いやそのいやもらわなあかんもんやったやなというのは後で分かってんけど、うん、それなんやったら「<笑>私とこか」じゃなくて「国、うん、税調査」<笑>を行ってますとご協力お願いしますか紙お渡ししてるんで、うん、お願いしますかやんか、うん、私とこかって言われたらなんかティッシュぐらいの感じやんか、うんうんうんうん、だから俺は「大丈夫です」って言ったら「大丈夫です」って言いながらどうしまって<笑>いやそれ言,う言うてまうってそんな言い方したらこれ悪いないよなそうほんまティッシュぐらいの<笑>ティッシュやったかももしかしたら感覚的にはもう。<笑>ほんまそんな感じ、国税調査の紙渡してこうかって。国税調査。国税調査の紙、うんうん。そう言うてくれよな。それってマストで書かなあかんじゃないですか。そう、俺初めて聞いたけど。うん、あのね、多分十日。ポストに。じゃないの。多分、いやでも。うん、まあまあ、あのお願いしますけど、うん。書いてあげた方が、書いた方がいいもんではあると思うけど。うんうんそれ言わな、うん、あげます。私とこかぐらいの感じで言ってきたから。どっちでもいいですよ。うんうん、大丈夫です、うん。大丈夫です。何回言うねんそれ。<笑>そのイントネーションだいぶ気に入ってるやん。<笑><笑>なるほど、ね。変なこと言ってるみたいな、うんえー。さあということでと、えー、本日はマラソンの話そして首蹴ったろかの話を募集します。はい、マラソンを走った感想マラソンでのハプニングマラソンにまつわる話と、えー、首蹴ったろ首蹴ったろかと思うぐらいムカついた出来事や首蹴ったら<笑>どうしたなんかベッドラみたいなことですね<笑>首蹴ったろかと思う人物の詳細など首蹴ったろかについ、うん、まつわる話を書いてじゃんじゃん送ってください、はいえー、いただいたお便りの中から抽選で3名の方に番組特製クリアファイルやステッカーをお送りいたします、はい、そして番組中盤のコーナー俺たちのあるある甲子園ではあるあるを募集しておりますカテゴリー別にあるあるを募集し紹介していくコーナーです、うん、本日のカテゴリーはトイレ<笑>バーのトイレ狭くてライブのフライヤー壁に張りまくってて手を洗う蛇口の水量がかなり弱いとかいつも綺麗に使っていただきありがとうございますという張り紙に来たの初めてやけどと突っ込みがちなどトイレであるなと思うあるあるを書いて送ってくださいどんな内容でも OK です山口ちゃん宛先どうぞはい宛先を紹介します、はい、メールは俺アットマーク
A. B. C. 一マル八ドットコム。O. R. E. アットマーク。A. B. C. 一マル八ドットコムです、はい。ファックスは大阪零六六四五一の一零零零。大阪零六六四五一の一零零零です、はい。ラジオネーム住所氏名を明記してお送りください。さあ、では、時報で一言決めておきましょう。八、はい、時ちょうどのプーンという時報に合わせて。えー、どんな状況であれ、それを言わないといけないということですね。うん、何にしましょう。はあ、うん、モノマネで漫才シリーズいいと思うんですよで、うん、古畑ね三十秒前回やったじゃないですか、うん、なんか新しい、うん、みんな知ってるのってなんかありますかね、うん、モノマネで、うん、森新一にしますか、うん、森新一さんで十五、うんえー、秒からいきましょうで見れたら三十秒にしましょう、うん、古畑見れましたからね、はいえー、じゃあ森新一さんの全力のモノマネで漫才はい、十五秒。山口負け、最初はグー。じゃんけんグー。うわ、やばいよ。山口ちゃんには勝てる。勝てるいや、勝ちます、私も。見えた、最初はグー。じゃんけん、じゃんけん、ほら。めっちゃ見えた。八時ちょうど。ほんまやね、これ。<笑>ええね、そういうの。パー出してチョキだ。俺たちかまいたち。千八キロヘルツ、A. B. C. ラジオがお送りしています。金持ちの社長さん方、聞いてますか。ワンダブルウェイト。ABC Radio <笑>俺たちの一言言いたいニュースこの1週間に起きたニュースの中でちょっと言いたいことがあるニュースをピックアップして紹介していきます今週もいろいろありましたが山口ちゃんが一番印象に残っているニュースははい芥川賞私にくださいますよという,うはい記事ですはいはい、はい、今年お笑い芸人の又吉さんが受賞して話題になった芥川賞なんですが、うんはい走れメ,ドメロスなどを書いた作家の太宰治が選考委員の作家佐藤春夫に自分に賞を与えるようお願いしますという長さ4 1メートルにもなる手紙を書いたのが見つかりましたということです、はい、第1回の候補になりながら落選した太宰治さんですが、うん、第2回の芥川賞は「私にくださいまするやう」という手紙を書いていたそうです。うん、もらってんの、ダザイさん。芥川賞。いや、もらってないです。もらってないの。はい、そうなんです。ええ、その手紙が見つかったっていうことはすごいでしょ。その<笑>そうです自分でくれくれって言ってたと言われてんのはもう、うん、あ、もう言わ,言われてたんですけど、はい、本物が現物があるかどうかはまだわからなかったんですけど、それが見つかったということで。鑑定団か。出てけえへんやろ<笑>それはあの佐藤春夫さんの多分家で見つかったんですけどすごいよね太宰治に憧れた又吉さんが芥川賞を取ったっていうね太宰治ももらってない賞ですからねそこには私を忘れないでください、私を見殺しにしないでくださいなどを書かれて結構そういうタイプやった人みたいやね、太宰治って。お願いします結構ひ、人間人間した人だったみたいな、ねうん、お金なかったんかな、いや、お金ないことはないんじゃない、分からへんけど。いやでも結構、裕福な家に生まれたって書いてありますね、太宰さんは。んはい、お願いしてねうん、いいですけどなかなか取れるもんちゃうからそうですよねだからやっぱあれやってるってバレた瞬間周りの目すごいやろな周りの作家からの目<笑>いやそうやなんなんあいつってお笑いの賞ーレースで審査員してるって「ダメだから言うてください」って「マジでお願いします」って「お願いします」って「褒めてるからお願いします」はいじゃあ興味なかったニュース、うん、はい世界最大級の花咲いたということです。ほう、はい、ラブレシアちゃん。ん？東京都東京都調布市の神代植物公園で六六日世界最大級の花食大黄金脈が開花しましたということです。全長は黄金脈。はい、全長は百三十七メートルということですね。はい。百三十七？はい。137メーター<笑>そうですこれ写真ちょっとあるんですけどなんか鼻の真ん中からすごい長い何ですかねこれえちょっと見してすごいものがそんなバカなうん鼻やろ鼻です137センチメートルあセンチメートルそんなわけないと思うんだ<笑>すいません<笑>もう勘弁してくれ全然違いますよ
。あ、よかった。事実が。いや、全然違いますよ。全然違いますよ。百三十七センチメートル。うん、はい。そりゃそうやろ。百三十七メートルの花なんか。<笑>もっと話題になってるし。おもんなくないやんそうやとしたら<笑>やめていいっすかもうこの<笑><笑>すいません137センチねはい、はい、じゃあ第3位から、はい、ナンバー3シールズ代表テレビ出演するもすぐ論破される集団的自衛権などの安保法案についてデモ行為を繰り返している学生集団シールズの代表である明治大学4年生の奥田さん23歳がこの度フジテレビの報道番組に出演しました、うん、奥田さんはまず自分の考えを話してと言われなぜ国民全員が安倍首相のわがままに付き合わなければならないんでしょうかというとキャスターは即答で選挙で選ばれたからですよと一周、うん、さらに奥田さんが選挙前に安倍首相の口から安保法案について説明してほしかったと意見するとキャスターは、うんちゃんと話してましたよそしてアナウンサーまでしてましたねと言いスパッと切られていました、えー、何が言いたいかと言いますと「履いてますよ」みたいに言うな<笑>言うて,言うてそこ大丈夫です履いてますよみたいに言うな<笑>いやお前が言うただけやん<笑>これすごかったらしいんですよ、うん、あのー、なんやろうねもうだからキャスターの人もアナウンサーもどっちかというとちょっと対シールズ的なね、うんうんうん、立ち位置で挑んでたみたいで,、うん、でシールズの多分奥田さんそんなことになるとは聞いてなかったらしいんですよ、うんまあ、賛成派のキャスターの人がいますっていうのだけ聞いてたから、うん、バーサスみたいにされるとも聞いてなくてこう吊るし上げられるというか、うん、たまにあるやつやなテレビでなそうだから俺は政治的な何か働いたんじゃないかなと読んでますけどね、うんあいつが邪魔やからあいつが邪魔やからやつみたいに映すために映したれみたいなしたんちゃうかなとあるんですよねこの本意じゃないほんまはそうじゃないのにそう映すやり方ねうん,うんこれはまあでも「選挙で選ばれたからですよ」とか言われたら多分口ごもってまいりますよ「うん」うんうんうん、ってなるもんな用意してなかったらな用意してなかったらな急にこんな振られたらいやあんねんたまにあんねんなんか俺ユースさん裏ナンバーとかでよう飲むけどさ、うん、裏ナンバーブワーってこう発展してるやん今むちゃくちゃお客さん多いし、うん、でこういう感じでこの若者たちがこんな感じで盛り上げました、うん、一方昔からそこでお店をやっていた人はみたいなんで、うん、テレビではなんかあの抜粋抜粋されて、うん、いや昔からお客さんこの辺昔からやってる良さもあるんですけどねみたいなとこだけ抜かれて、うん、それをよく思ってないみたいな映し方されてで俺ようその店行くからさ、うん、その人が言うてんけどさ全然そんな感じで言ってなかったみたいな<笑>いやあ,なあ,あるねんなそうしたいねやろなだからなんかなそっちの意図にねうん、からされたでも「履いてますよ」みたいに言,言ってないで<笑>す、ね、お前がそう思っただけでしょ<笑>、はいまあ、一応ちなみにあの最近飲み屋で、うん、あのまたおっさんがよくやつ発見したんで一個だけ、うん、あお願いします言ってきますけどあのおっさん2人のおっさんがいてね一、うん、人のおっさんこの間あの酔っ払って自転車で電柱にガンぶつかって、うん、ここ見て言うて手首見して、うん、めっちゃおたんできてんねんって言ったおっさんにおっさんが「うんうんうん、勲章や!」って言ったんだ<笑><笑>うわっそ,それどの辺のエリアでのやつですかお前愛用しか言ってへんやんけ愛用以外のエリアの細かいのが欲しいの、ね、おっちゃんの、ねね、お酒飲んでチャリンコ飲んのはダメですよダメですよ、はい、第2位いきましょう、はい、えー、総日清宮恐るべし、えー、秋初戦で早くも5打点この夏盛り上がった甲子園の来春の選抜の戦いが早くもスタートしました。総日のスーパー1年生、えー、清宮選手も秋初陣、えー、ごめんなさい、初戦となる、えー、ブロック予選の初戦に3番。ファーストで、えー、先発出場しました、えー、なんとその初戦でも2打席連続のホームランを放つなど3打数3安打1四球5打点の大活躍で12対25 <笑>、えー、回コールド勝ちに貢献しましたしかもそのホームランは打った瞬間それと分かる豪快な当たりだったそうです、えー、何が言いたいかと言いますとこれ何回も言いますけど中3でしたからねこの間まで。<笑>見,た見,見てない,見てないこれ,これ,これもうこの映ってその画像も出てたんですけど、う
もうガタイから打った後のフォームの綺麗さとか凄、うん、まじいねやっぱり、うんうんうん、中3やでほんまに中3の時のを見たいだから<笑>中,3中3の時の映像を見たい今とほとんど変われへんかったやろうからなんなんかなんかのテレビで、うん、その誰かのフォームに似てるみたいな解説で、うん、稲葉さん、うんあもう仕上がった稲葉さんのフォームを現時点でしてるみたいな言っててでもさ野球ちょっと僕もしたことあるんで思うんですけどこのさ3打数3だってそのちょっと打てるぐらいじゃこれならんよな絶対打ち損じってさ、うん、あ,るあるしもっと言えば2打席、まあ、連続ホームラン打てるけど1打席目ホームラン打った時点で。すごく警戒するからねピッチャーはあーそ,うやなそのただ単に3打数3安打じゃなくて、うん、研究されてすごい注意されながらこれやるって、うん、<笑>だからあのー、あれやってあの去年のさ、うん、オリックスと、うんあのー、日ハムの、うん、あれ対決あったやんか、うん、オ,リックオリックスやったかな中田翔あオリックスや最後、あのー、平野投手出てきてさ、うんうんうんうん、で中田翔がそれバーンってホームラン打って決めたやつ、うんうん、あんなんと一緒やと思うねここで一番打たれへんようにする球を掘ってんのにそれをホームランにするっていうのがその日本の4番みたいなことやんか、うん、だからそれと一緒やと思うな,、うん、な警戒されまくった中で<笑>、うん、ホームラン2本打ってこれむちゃくちゃやけどな<笑>おもろいな怪我だけ。うんね、怪我だけ怪我だけ死んでも絶対プロになったら中田翔とか清原みたいになる<笑>絶対になる<笑>あ,っちのタイプあっちのタイプだと思います<笑>あっちのタイプだよねはい第1位、はい、平愛理目の前でまさかの出現女優の平愛理さんがあるテレビ番組で内田裕也さんと共演しまさかの出現をしてしまいました、うん、内田裕也さんの印象を求められた平さんはテレビで見てるともうちょっとしわくちゃなおじいちゃんかなと自身が抱いていたイメージをコメントしたのですがこれに内田さんがキレて「この野郎お前なんだその言い方は失礼だろう」と返しましたそれに焦った平さんは「<笑>すいませんすごく若くてあの女性のいろんな問題というか噂とかも聞いたことあるんですけどそれがわかる気がしましたお肌もツルツルでお洋服もジャケットとか似合っているので」すごい感動したというかと必死に弁解したものの場の空気は変わらなかったそうです何が言いたいかと言いますと弁解はできてないよ<笑>うんできてないよねすごく長く言ってるけど、うんうん、コントですもんね<笑>そういろんな方向に進もうとして引き返して<笑>進もうとして引き返してを繰り返してる感ありますね、うんほんまに怒ると思ってなかったんでしょう、ね、だからちょっと言うたらなそのボケじゃないけどさ、うん、それで言ってんのに、うん、あやばいマジで聞いたマジで怒ってきた内田優<笑>内田優也さんはやっぱほんまに怒るらしいですからうん<笑>ほんまに怒るらしいからねほんまに怒ってくるらしいちなみさんも長いちなみさんもなんか<笑>ロケの前にかまされたって言ってましたから、えー、そういうことをしてくる人らしいんで、うん、それはやっぱ分かってなかったんでしょうね平さんが、えーうん、やっぱ僕ら芸人なんで、うん、なんか怒らないじゃないですかそんな僕ら僕らは何言われてもそんな怒ることまあないんでその感覚でつい別のジャンルの人をいじってしまった時にいやいほんまにピリッとする時は全然あります、うんうんあれはひりつきますね,ひりつくね<笑>あ怒るんやあそうかそうかやばいやばいこの人は芸人じゃないもんなっていう、うん、山内も一回のロケで、はいそのまあ、細かく言うとちょっとあれなんであれですけど、うん、あの乗り物、うんまあ、なな乗り物、まあ、電車なんですけどね、うん、乗るところでちょっとボケて、うん、ちょっと危ない、うん、みたいな感じになった時に。うんうん広報の方が、はい、ちょっと一回カメラ止めてください、うん、あのこんなことされんのやったらもうこの後ロケあのできません、えー、も,うもうここで終わりますここでやめますやめてくださいみたいな、うん、もう場がピリッとなって、うんうん、ほんまにロケできへんかもしれないみたいな、うん、なったことがあってもう顔真っ赤っかなってすよ、うん、<笑>やばいやばいどうしようみたいなでもどうやっぱああいう時なほんまに男やから男のあるあるかもわからんけど同時点ないふりをすんねんうん<笑>全然俺全然こんなん怒られてるけど俺は平気やしみたいなふりしててなんか山内もなんかこの
カメラさんにこの怒られてるとこ取っといてくださいみたいな。<笑>いやいやいや、お前めちゃくちゃ焦ってるやん今。おまかにしながら。そうそう。ロ電車のロケなんですよ。一日、うん。それのほんま開始三十分ぐらいで、えー、もうやます、もうやましょうみたいな言うてきて。うん、俺もうめちゃくちゃ焦ってる。俺全然良かったあのバッバーほんま後半の。<笑>いや,言うなやいやダメダメ、うんまあ、めちゃくちゃこのこれも面白い感じになるかもわからないんでちょっと回しといてもらっていいですかね<笑>回しといてもらっていいですかやれへんやあれは怖かった<笑>絶不調やったもんねその後ねその後ロケ4時間ぐらいはもう引きずりました<笑>怒ってるなと思ってまた乗らないといけない<笑>面白かったですけどね、えー、以上俺たちのやること言いたいニュースでした<笑>俺たちのあるある甲子園自分的にはよくあるなと思うあるあるを送っていただき俺たちのあるある甲子園に掲載すべきかどうかを話し合っていくコーナーです本日のカテゴリーはトイレトイレであるなと思うことを送っていただきました発表していきましょうはいまずはラジオネーム、うん、異次元の豚バラさんからいただきました,たお子さんがいる家庭のトイレ五十音のひらがなが書かれたポスター貼りがちよっいいよわからん。採用。うん、採用。いかんから、わからん。あるイメージ。あるんですね。はい、うん。それ何するの。何するもん。だから、ああいうえをアンパンマンのやつとかで書いてあって。うんうん、ああにアンパンマンとか、いいに、いい、いいなんとかマンとか。うんうん、あ、教材的な。そうそうそう。うん、そうそうそう。うん。全然僕はピンとこなかった。<笑>いいと思います。はい。うん、はい。では続いていきます。はい。はい。続いてラジオネーム、うん、死ぬまでリボ払いなら逃げ切りがちやさんからいただきました。<笑>死んだらってことね。<笑>清掃のおばちゃん、俺のことを見て見えてないんかなってぐらい自分のペースで作業してる。いいよ。採用。採用。採用。まあ、かまってられないんでしょうね人が入ってこようが<笑>、うん、もう作業とりあえずパッと終わらして次行かなあかんから、うん、それはありますね太いおばちゃんおれへんよなトイレの清掃の<笑>みんな細いイメージですよ、うん、一応会釈はでもしてくれへん、うん、してくれるなもうな,いの、うん、なるべく目合わさんとこうとしてくれはるような、うんうん、やっぱこっちに気遣ってくれてやろうと思うけど、うんうんうん、いいですね今のは、うんいいで,ねはいはい、では続いていきます続いてはラジオネームうんこちゃんさんからいただきました<笑>トイレットペーパーをいっぱい使った後水で流すときつまらないか不安で心の中で流れますようにってお願いしたことがありますあります<笑>うるさいよ<笑>、うん、惜しいあったんでしょうね<笑><笑>ありますまあ、わかるけどね、はい、あのレバーをすぐ戻さないやなあちょっと奥にしたままティッシュ使いすぎた時は、うん、ずーっと強で流れるように流れ切るまで自分発信で詰まったことあるあるあんの、うん、1回だけ家のトイレ実家のトイレ1回だけあるわへえ様式様式えあふれ出てきたあふれ出そうになって止まってうわ,うわーどうしたそ,うそこでさもう一回押す人もう一回押したら終わりよ<笑><笑>もう一回押してズーってなる人おるやん、うん、あれえど自分でいやそれでシコシコなかったから、うん、あの買いに行って、うん、それしたわ、うん、初めての経験すぎて、うん、えっえっえっ,ってなって<笑><笑>止まってくれた時めちゃくちゃ助かったきっとこうみたいな感じだったな<笑>めっちゃ怖いよな、うん、怖い怖いトイレあふれられたら怖いなうんはい、いいですねいいですよ、はい、では続いていきます、はい、続いてラジオネームパンパースパーンさんからいただきました、うんいいね、エアータオルで手乾いたことないペーパーやった時うれしいよいいよ惜しい採用採用、うん、いい確かにペーパーの方がうれしいですねペーパーでもめっちゃ薄いペーパーない。うんうん、あのー、キッチンペーパーぐらいのめっちゃや,、うん、やらかいやつ。<笑>手につくやつ。手につくやつ。うんうん
あれだから正規のじゃないんじゃん<笑>正規のなんかな<笑>正規のちゃうかもなであの紙のやつってさペーパーのやつって1枚では終わらんくない、うん、2枚つ二枚は取らへん。あ、パッパって取ってしまいますね。一、うん、枚の方がいいんかなと思って。ボソって取れた時申し訳ない。あーあーめっちゃ拭くよな。めっちゃ。その辺とかもちょっと拭いてから捨てるもん。<笑><笑>せめてものつぐないとしてね。ごめんなさいと思いながら。うん、俺あの布タイプめっちゃ嫌いやね。あ回すやつ。汚いやろあれ絶対。いやいや。だ山内はずっと使い回してると思ってんの。絶対嘘やって言って。回転してる。でもあれはもう。綺麗なんが出てきてるから。いや、絶対汚い。なくなったらどうなの？止まるの？ガチって。止まるんでしょう。いや、絶対もう一周するって。せえへん。しないですよ。絶対せえへん。止まる、止まってるの見たことないの。<笑>あれは汚いよ。汚いって。イメージでしょ<笑>あなたの。イメージですけど。うんまあ、ペーパーの方が確かにいいね。うん、ありがたいです、ね。乾かへんなあれ。はい。いや。続いていきます。ラジオネームハロハロハイイタイさんからいただきました。うんトイレを流すときに手をセンサーにかざすが反応しないなのでもう一度角度を変えたりして挑戦してみるが流れないしょうがないのでもう一度便座に座ってから一からやり直してみることあるよっいいよ<笑>不採用,採用,不採用もう全然ない<笑>ない渋い顔してましたよ今あなたいや全然<笑>、えー、全然ない、うん、こう手かざして流れない時ないですかえそれさ様式でってこと、うん、はい,いやお前やないか<笑>様式で手かざすっていうのがあります、うん、あるよたまにある全然,たまに全然あるよ、うん、前に前というか横にはいあ横にかざしてトイレとかあったりします、うん、いや手をこう何回も振るとかはあるけど、うん、やり直す意味は<笑>、うん、やり直したことは一回もないでしょ横にありすぎてちょっと前かがんだらジャーってすぐ言うやつあるような、うんうん、あれめっちゃ嫌やなそれはある、うんうん、でなんかトイレってその流した瞬間にすごい待ってんねんって、うんね、金がその金がっていうのを聞いてからもう怖い流すのが。<笑>もうここ今待ってんねやと思ったらもうちょっと全部し終わってちょっと離れてからもう押すようにしてる流すことによって舞うねんで水でふわってなることによって舞うんだからさあのあとそのサル,モえサルモネラ菌やったからトイレで映る菌前あったやんか、うん、公衆トイレでこれ映りますみたいなあったやんか、うんうん、それってそういうことなんかなと思ってその待ったことによって。お尻に映ってんのかなと思ったらもう怖いそういうところのトイレうん<笑><笑>えらい怖がってるのだけど怖い怖い怖いその怖がってる感じについていかれへんかったけど<笑>するで、はい、はい、では続いていきます、はい、続いてラジオネーム<笑>ジベタスッキんジベタスッキャーさんからいただきました<笑>コンビニのトイレ用を足していると突然センサーの電気が消える、うん、そして体を動かして感知してもらい電気をつける、うん、よっいいよーまあ不採用かな不採用惜しい惜しいな入門編的な感じがしちゃいましたねうもうそこまではもうみんな来てるから<笑>そっからのワンステップが欲しいというかほう、うん、あるもんそれは、うん、でコンビニじゃなくてもあるしもう一個踏み込んでほしかった以上です<笑><笑>もう我々のあるある工事はそこまで,来,で来てますノーマネでフィニッシュはいわかりました、はい、では続いてラジオネーム俺のミス俺の息子で放水開始さんからいただきました下ネタの人と鬼のような下ネタ<笑><笑>子供の時の話やねんけど誰も置いてない男子トイレでおしっこするとき、うんね、どれくらい離れてできるかなと思って一歩ずつ後ろに下がりながらおしっこしてたら急にドア開こうとして慌てて定位置に戻ったとき、うん、ズボンびっちゃびちゃになってしばらく動かれへんことあるよっいいよー不採用不採用不採用<笑><笑>なんかその喋り方のおもろさがさっき走って<笑>そう、ねうん
、まあ離れることないことはないけど離、ね、全然離れるのは離れんねんけどん、ねうん、小学校の時でもないなそ酔っ払った時にようやねん<笑>あなたまだやってんの<笑>酔っ払った時にやんねんどこまでギリギリいけるかでで「びしょびしょ」とかにはならへんなうんそういうのやったらなんかもう自分でどこまでの水圧出せるかチャレンジするとかはしたことあるグーッてグーッて力入れてすごい水圧になることあるの、うんうん、みんなうなずいてますねあるんですね水圧チェックへえほんまにみんなうなずいてる力入れてビヨーン出す時ある<笑>、うん、あと急にピタッて止めてみたいですね<笑>万が一の時の練習として<笑>急にどこまで行けるかパッと止めて何の万が一ですか万が一のことあるからビューって出してピタッと止めて止まってる間に横の便器移動してみたいです、えー、やりますよこれはれしたことある<笑>移動したことあるやるんですよ衝撃、うん、全然ピタッて止めてそのまま横にトトトトって歩いてそのまま,またはーって再開することあるね痛い時あるからあん,、まあんま無理すると我慢すると暴行に良くないから<笑>それはあるありますね、うんはい、そこまでちょうだいはい続いていきます続いてラジオネーム「死ぬまでリボ払いなら逃げ切りがちや」さんからいただきました<笑>そうでもない<笑>大便入って隣にも人が入ってた時気を使って音を出さないようにするけど隣の人がブリブリ言わせてきたらもうどうでもよくなってこっちもブリブリ言わせる<笑>いやわ、ね、か,か,かる分かる分かる惜しいわかる<笑>なんか、ね、あるとは言いたくないですや,やるとは言わんけどなんかわかるわかるっていうことですね<笑>うんうんうん気にせえへん人横入ってくる時あるもんあるベチベチみたいな<笑>お全然気にしてないなっていう<笑>あのむっちゃ早い人おらんむっちゃ早い人入ってきて、うん、バタンカチャカチャブレブレブレブレブレブレブレブレブレブレブレブレブレブレブレブレブレブレブレブレブレブレブレブレブレブレブレブレブレブレブレブレブレブレブトイレットペーパーのロールから手に移してんのかなぐらい<笑>カカカカカカカカどんだけつこてんのって人おるからあるある<笑>めっちゃつこてる人おるな<笑>いいですね、はいはい、あ面白い、はい、では続いてラストです、うんはい、ラジオネームキャッパオナグッチャオさんからいただきましたキャッパオナグッチャオ<笑>パッチャオ自分の家以外の洋式のトイレを座って利用するとき、うん、絶対にあす、あすこの先っちょが便座の縁につかないように、最新の注意を払うが、つい油断してしまい、あすこの先っちょが縁に触れてしまったとき、うわーってなる。そして、もしかしてこれで病気とかならへんよなと不安になり、ウォシュレットの水で何とか洗浄しようと、あすこを上から手でお辞儀するかのごとく押さえつけて、<笑>また、股に沿わし、ウォシュレットの水で洗う。最<笑>後<笑><笑>。もうわからん。<笑>いや、わかる、これこそ。これこそわかるかな。わかる。もう、これ採用ですね。わからんのかな。わからないですよ。<笑>あ、そう。男子はあるんですよ、うん、その設計の問題と思うねんけどな、うん、分かるなほんまに、うん、めっちゃ注意せな、うん、その前のあのこの U の部分に、はいはい、つく時あんねんな、うん、ってことは、うん、違う人もついてる可能性あるやんか前の人も、うんうん、ってことは前の人が何か持ってたら<笑>それによって映ってまうって思ったらもう、うん、怖い。<笑><笑>お前怖がりやなめちゃめちゃ怖いそんなんで映ったら下の怖がりやね<笑>、うん、ってなったらもうウォシュレット利用するすごいな、うん、俺でもそのウォシュレットの水をそんな信用してないっていうのがあるんだよなきれいなものと思ってないっていうのがあるから、うんうんうん、あれ水道水ちゃうのいや水道水やと思うねんけどノズルきれいなのほんまにとかそういうのの方が怖い,<笑>いだからそっちの方が怖いから、うん、俺は、うん、そのそれでお尻を洗う、うん、それで綺麗にするというよりは
ティッシュで綺麗にした後に、うん、根元はもう血筋キュッと締めて、うん、周りを洗うという感覚<笑><笑>周りを洗うという感覚<笑>それで汚れを落とすんじゃなく、うんうん、洗い流す感覚そうそうそうすすぐすすぐ感覚、うん、に奥には来させない、うんうん、いやこれはあるな抑え込んで抑え込んで<笑>お辞儀するし<笑>そうはす<笑><笑>はい、いや今回いいんじゃないですか、はい、そうですねどれが良かったですかね優秀作品は今回はかまいたち2人で作り上げた水圧をできる限り出した後の止めて横に移動するです<笑><笑>よかった作り上げましたねみんなうなずいてましたもんねこれはすごいもん1回はしてると思う男子絶対してると思う、えーしたことありますよね。全員あるよ。全員あるよ。女子ないの？ええ女子。ケット止めて横のベンチ。一<笑>回出ないといけない,ない,ない,ない。大冒険やないか。たたたたたって小走り。ないですないです。<笑>さあということで来週のカテゴリーは写真。ありそうですね写真、えー、写真とかね写メ撮る時とかねいろいろあると思います、はい、どんどん送ってください以上俺たちのあるある甲子園でしたさあ、えー、お便り紹介していきましょうおマラソンの話そ、えー、もしくは、えー、首蹴ったのかの思い出はい、はい、じゃあよろしくまずラジオネームトングアサヒさんからいただきましたトングアサヒ、はい、半年ほど前に母親の地元でもある横浜の横浜マラソンに出場しましまた、えーはい、実はこのマラソンを走る前に付き合っている彼女にかなりベタベタですけど、うん、このマラ,ソンはマラソン走り切ったら結婚してくださいと約束をして走りました結果は5時間ほどの時間がかかりましたが、うん、見事完走しプロポーズの返事は OK でしたしかし後日このマラソンは大会側の距離速計測のミスで 42.195 キロには達していないことが分かりました、うんうん、<笑>そのニュースを聞いてかなり複雑な気持ちになりましたが、うん、まあ 42.195 には届きませんでしたが彼女のへの気持ちは届いてよかったですということですまあまあまあでもな、うん、それ面白い話やもんな、うん、そうですね、うん、そんなミスは、ね、俺が 42.195 キロ走り切ったら結婚してくれ言うて結婚できたんですけど後にそこは 42.195 走ってなかったんですけど走ってなかったんですよ、うん、そんなことで別れちゃいましてみたいな<笑>、うん、こっちも足らなかったです、うん<笑>うん、横浜マラソンってだってちゃんとしたマラソンですよね、うん、あの,あの、うん、ここで上位の人が選ばれるみたいな、うん、そんなとこでこんなミスあるんですよ、うん、なんか前一番気をつけなあかんと思、うん、<笑>最初に気をつけることですけどね、うん、距離なんか、うん、前マラソンするいうてお金だけ集めて許可取れてませんでしたみたいなもありましたよね、うん、3人ぐらいで運営してたやつ、うん、そうそう<笑>いや無理に決まったらですあだってあんなもんなそのこっちからしたらさ何やそれぐらいやけど、うん、出場する人はさそこに向けて体調管理練習仕事の調整とかしてきたいから、うん、もうそれ腹立つわな腹立つやろなだいぶ保証せよとなあうんあそうなやつが一人喋っとったな河川敷みたいなところで,でもあいつもかわいそうですよね他の二人はもう来なかったですよ、うん、飛んでたんや<笑>飛んだんやろな金持ってうんはい、はい、じゃあ次行きましょうはいでは続いていきます続いてラジオネームお弁当さんからいただきました、はい、先日コンビニでのお会計で2000円札を出したら店員さんにじろじろと変な目で見られました、うん、ちゃんとしたこんばんは森新一です今日はどうもお越しいただきありがとうございます。楽しんでいただけたら本当に嬉しく思います。何してんの？何<笑>じ<笑>似てないとかってどこの騒ぎやないし。どどどう喋り？モリシンバンワとかでよかった。モリシンチで今何を喋ってる？<笑><笑>自己紹介でいただけたらと思いますみたいな<笑>何言ってんのよかなはい行きましょうはい、はい、そして2000円札を出したら、うん、店員さんにじろじろと変な目で見られてしまいました、うん、ちゃんとしたお金やのにあと昔の500円玉が自販機に通らないのも腹が立ちます、うん、はい
首、首蹴ったろかじゃない、蹴ったろかということです。うん、はい。まあ、ミーヒンは2000円札。ミーヒンな。確かに。全然見てない。回収していってるってこといや、じゃないよね。回収してんじゃん,、うん。ぐらいの感じやな。どっかにはあるんですよね、なんか前は ATM で出てくるみたいな話聞きましたけど、ATM でも出てけへん出てこないですよ、ね。今聞いたら沖縄に集中してある。えー、なんでなんですか<笑>なんで<笑>ああ。なんでって沖縄のサミットの時に出してるんで、うん、なんで,なん,で<笑>なんで沖縄に責任取らしてんの沖縄のデザインやから、うんうん、だからなんで集まるんですかで<笑>自然と札がそういくわけもないですし、うん、何なんですかね何やろうな嬉しくないというかふめっちゃなんか不便な感覚、うん、ずっとあるもん2000円札ってあれ誰,誰でした人小渕さんじゃん作っ,たおちさん作ったんでおぶちさんじゃないあの違う違うあの,であの乗ってる人首里,首里以上みたいなやつ、ね、人は乗ってない人乗ってないと思うあそうなんやん特殊やなじゃあうんそうやななんで作ったんやろまずうんあんほんまにいらんもんね<笑>全然<笑>その1000円2000円っていうその札が2枚が1枚になることの何がそうやねそういうのやったら5万とか10万円札みたいなの作った方がまだニーズあるんちゃうかなと思う、うん、持ってたらめっちゃええやん、まあ、<笑> 10万円札って、うん、それやったらでも1万円10万円持っときたいけどなあ貧乏キスやからか分かるけどそれ1万あったら安心やからな、うんうん、あの小銭払うときにさ、うん、8円な例えば158円とかやったらさ、うん、7円しかうんうんうん、な,ない時に払われへんやんか、うん、で160円出して2円返ってきて、うん、1円足りひん時が一番9円になるっていうのなんかちょっとジレンマじゃない、うん、<笑>ちょっとよく分からへんか<笑>いや3円出したらいいやんえ三3円8円やからあまあだからでいやだからそうやな<笑>ちょっと例えがちょっと間違ってない。<笑>細かいの嫌。百五十一円の時に。一円がないぴったりの状況。二、う、百、ん、円しかなかったとして。一、うん、円がない。時の状況で。一円しか足りひん。欲しいのは一円一枚だけやのに。九、うん、円がじゃらっと返ってくるというジレンマ。ジレンマね。これ面倒くさいということよね。そ,それはどういうこと店側にもうええやんといや違う違う飲んでくれよじゃ,いやじゃなくてただただジレンマやな1円さえあったらぴったりで終われんのに、うん、1円がないことで9円返ってくるっていう、うんうん、そのうん、うん、みたいなジレンマジレンマ,<笑>ジレンマなん続いてくださいはい続いてラストです、はい、ラジオネーム異次元の豚バラさんです、うんはい、小学校の時の時マラソン大会、うんの話なんですが6年連続でビリでしたスポーツは得意でしたが走るのだけは超苦手毎年仮病を使って休もうとしていましたが父親に嘘つけと一周され続けました6年連続ビリですよ人生の汚点ですということです、うん、まあだから走る気ないねやろね運動できるのにビリになるってことはあ、うん、ちゃんとは走ってないってことでしょうね短距離ある程度走れる人やったら長距離もある程度ね、うん、長距離だけ全然できへんみたいなあんまいないですから、うん、頑張ってたタイプマラソンとかはいや頑張るタイプですああいいな、はい、俺も頑張るタイプやわたまにさスタートして結構早く横腹痛くなる時なかった<笑>ああいやまだいけるはずやな<笑>えっ早っめっちゃ痛いね<笑>全然までいけるスタミナ残ってんのに横腹だけめっちゃ早めにいたなってもうこの日かっていう時やった<笑>あるあるそんやわ全然まだ走れるのに、うん、つけ根いたなるとかなつけ根かなそういうのあったなめっちゃ頑張ってたわめっちゃ速い女がおって俺高校の時にえ男子並みに男子並みって俺あの野球部やったからさ、うんうんピッチャーやったし走り込みめっちゃしてたから長距離結構速かった、うんえー学,えー、学校で17番目やってん、うん、記録がすごいやで20番目まで出されて、うん、でマラソン大会の時にその20人が前に行けるみたいな、うん、でタイム競うやつやってんけど、うん、15番目ぐらいに女入ってて
すごい全校でやですごい同学年の女の双子の女の子でめっちゃ早いよめっちゃ早かったむちゃくちゃ早かったで双子とも早かったよ<笑>陸上部陸上部むちゃくちゃ早かったって女の子に抜かれるっていうのがすごい嫌やでプライドとしてああいう時でこう走ってて「速ー」すれ違いざまに追い抜く時に「速ー」みたいな女の子の声で速なるやん。<笑>そうなんですねそうそうそう男はね、うん、でだからその,の女子に抜かれるっていうのが恥ずかしくてなめっちゃ早かったわ名前なったかな犬みたいな顔してるかっていや失礼やもう名前出さんといてそれは<笑>そのままいやかわいい犬ねかわいい犬みたいなかわいい犬の子でした、うん、はい以上お題のコーナーでした<笑>俺たちかまいたち1 0 8 k h z a b c ラジオがお送りしています俺たちの5分間をご自由にどうぞさあ続いてはゲスト芸人に僕たちの貴重な放送時間の中から5分間を提供し自由に使ったアピールをしてもらうコーナーです本日のゲスト芸人は和牛でございますシロのナンバーワンになろう。<笑>さあ、このコーナーはですね。恥ずかしい恥ずかしい。何？ケンシロウくんに判定してもらってナンバーワンになろうというコーナーです。はい、そういうことね。今回のエントリーはですね、えー、かまいたちの二人、で山口ちゃん、うん、で水田くんの四人です。何それどういうこと？あのね、あるレースをしますんで。レース。えー、今回はあのまるまるみたいな言葉を作ってみましょう。うえー。今回はおにぎらずみたいな言葉です。うん、おにぎらず知ってますね。おにぎりをあの握らないという。そうそうサンドイッチぐらいの昨年ぐらいから流行ってるのかな。そうそう,そう畳むやつね。はいはい。流行ってますけども。ありますね。ええそういう言葉を作ってきました。四人で。四人で。はい。四人で。はい。え参加してんのかまいたち二人と山口ちゃんが。してます。もうえ。そうなんや。であの十個出しますんで。ほう。そっからケンシロウ君に一位二位三位決めてもらいますんでね。わかりました。いきますよ。楽しみ。おにぎらずみたいな言葉。はい。一番。一番。<笑>シンプルやね。一番。一<笑>番。<笑>いいよ外国人の世界大会の感じ。窓いらず。え？二番。いるよ窓。医者いらず。丈夫なんかな。三番。水いらず。四番。うんあ。おねむらず。ねなあかんやろ。五番、裾払い。六番、わざやん。マジだるい。なんやそいつ。七番、エグザイル。エグザイル。八番、エグザイルやがな。イグザイル。イグザイル。英語。九番言うたら。嫁食べた。下ネタやん。十番、青ボクロ。これなんやねん。初めて聞くぞ青ボクロは<笑>。さあ、一二三決めてください。終わり。コーナーもう一個あるから早く決めて。なんなんこれ。えちょっと待って。手抜きか。これみんなのなんや。なんやねん。おにぎらずみたいなん楽しみにしててん。あるやん大体がもう水いらずとか。でもみんな真剣に考えてる。なんやね窓いらずって。いるわ。一二三位。一二三位？そう作ってるやつじゃないとあかんもん。発表した後にあの言いますからね。えー、ちょっと待って、俺ほんならあれや。うん、でももうなんやねん。なんとなく気になるやつやんけこれ。なんでやでいいあるやつでも。ええー、わほんならえー、まずえー、ほんなら医者いらずやこれ丈夫やから。ええー、な。医者いらず三位。三位よ。はい。三、えー、って書いてよこれ。三位。ええー、二位ええー、二位がええー。<笑>これ次のコーナーいけないかもしれないですね。ねむらずや。これも丈夫やから体。二番。うん一番一番は青ボクロや。オッケー。じゃあ発表します。第三位医者いらずは山内くんでーす。おめでとう。<笑>どういうからええねん。第二位おえおねむらずはうん水田くんです。ありがとう。おにいな。一人何個ずつ出してんのあそれ数もうまちまちです一人まちまち揃えよ、はい、一番出したのは浜家浜家君ですあ浜が出してくれた浜家君5個出しましたそうほんなら1位浜の可能性高なってくるやんさあ1位の青袋はうんてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれてれ
水田くんでーす。浜くんごめん。ワンツーフィニッシュ。浜くんがいっぱい出してくれて一個も入らんかった。<笑>ありがとうございます。いやね青袋ほんで山口ちゃんはほんなどれやったの？山口ちゃん水いらずです。<笑><笑>女性的なやつ出してたな。いやいいのやけどな。水いらずのね。そういうことなってますね。あそうですか。えー、そうですそうです。なんか趣旨が把握できひんまま終わっていったけど。まですか？うん。何ほんで他のコーナーも今日はまだ行けますかね？用意してくれてるんやろ。行きますよ。続いていきましょう、うん、名残惜しいけどさようなら<笑>このコーナーは名残惜しいけどお別れした方がいい捨てた方がいいという人やものにさようならを告げる告げたいという人を見守り背中を押してあげようというコーナーですなるほど第1回は、はい、私水田がお別れしたいものにさようならしますさてあと背中を押してあげたらいいの<笑>もう見守るとかねああ見守さて何もすることないやないか<笑>そのお別れしたい対象とは携帯のアプリゲームおう僕はねようやってるやんか最近ねあのキングダムのアプリゲームをやってるんですけどもやってるやんかこれほんまにねもう時間の無駄やなと思って、うん、<笑>アプリって大体でも,<笑>もそういうもんなってくるよそのちょっとの空き時間を潰すものやから、ね、このね片手でできるというのがあかんのよそうや手軽やそうでなんかしながらやってもうやん、うん、それが危ないしよくないから、うん、もうこれやめようと思ってお別れすんのお別れすんねんえー、お前もやってるやんやってるよ数少ないキングダムはアプリを使ってる俺らはそうやけどもなんや最後の方はぐちゃぐちゃと<笑>これやってるよいろいろ育てていろいろ育てて育てた知ってるよこれ時間かかんねん育てんの他のアプリよりいいのお別れできんのいやどうしようか見守ったろうわいけいやいろいろな育ててんねん協会とか歓喜とかわかるよかっこいいキャラクターいっぱい出てくるからなテントかなでもお別れすんねんやろうわどうしよう消せるかな俺いや消そう頑張ろううん、ああはあ消したー<笑>消したー消した見せうわー消えてるー<笑>お前他のもいっぱいあるやないかお前ナルトとか<笑>それはね漫画やそれ<笑>漫画やそれお前他にもやっとるやないかはあ消してもうたーちょっとだけ課金もしたのに<笑><笑>それそれお別れできたから<笑>これで今回は無事さようならを告げました皆さんさようなら<笑>ありがとうございましたお久しぶりさあ和牛でございます1ヶ月す以上ぶりですね和牛はそうですね,ですね、えー、よろしくお願いいたしますお願いしますごめんな浜一個もランクインせんかったけど浜君浜君どれどれやったの<笑>これはハマハマこれえー、っとどうされてますかねあんまり沖縄は。一回やなでもまあ一回行って一、えー、泊して一泊どのくらい行ってんのかまいたち俺らは一回もなしあそうこんな夏の沖縄行ってないんや行ってないうわ<笑>遊びに行ったみたいに言ってるけど<笑>仕事ではあるよ<笑>うんあそう,あそうかまだじゃあめどというかその入る予定も今のところはなし早めに行かんかったらなくなりそうやしな、ね、<笑><笑>なちこと言うねんそんなことないよ<笑>なくなってほしくないわほんまでもなんかあれでしょあの大阪からも結構行ってたりするからそのうちまたスケジュールが合ってないだけじゃないの、ね、馬と魚なんか三泊ぐらいしたら行けなかった三あ結構行ってた行ってたよねたうそうで連泊できる人そうそうそう,そうスケジュール空きやすい人とかは連泊でだから守屋は一ヶ月ぐらい行くっていう話聞いたけど<笑>沖縄人になる<笑>あの感じで行ったら<笑>見た目もそう小遊三森の森一森一森一森一森一森一森一森一森一森一森一森一森一森一森一森一森一森一いやいまあまあでもそのうち入るんじゃないですかね、うんうん、いや道聞かれるやろうな<笑>現地人みたいなだいぶ現地の人に近い顔してるます芸人になるんちゃう沖縄のうん,うん東京仕事は東京はいやないよ東京仕事まあ劇場の方に、うん、まあちょくちょく出させていただいてるぐらいかなへえ、うん、ちょっとガンガン探る時間やね、うん<笑>ないやねこのガンガン電波で電波やから言わなあかんみたいな劇場もないし俺らは東京なんかもう全然行ってへんからさ幕張幕張幕張幕張ちゃうああ幕張な千葉うんえあれはフクラムスクラムはえ<笑>あれ<笑>フクラムスクラムは
<笑>いじってきてるやん<笑>いやいじってほしそうにしてたやん<笑>グラムスクラムなんか出てへんよ出てへん<笑>出てなかったっけ出てへんないないないあでもあれ言ってたやんあの、うん、それこそ富士富士テレビ、うん、あの27時間ああほらあの幽霊ああ幽霊なん<笑><笑>そんな怖かったっけ<笑>っ<笑>誰が一言も喋ってへんじゃんいや言ってへんやん言,言ってないやんかそれは終電で行って終電で終電で行って飛び込んで、うん、フジラーだけ踊って始発で帰ってきた<笑><笑>フジラーやそうや小籔さんに一緒に帰るときにこれ飲んで帰れってビールもらったけど、うん、いや飲まんと帰ると思って飲まんと帰って<笑>ビール飲まずやビール飲まず<笑>ビール飲まず<笑>入ってなかったよそんな<笑><笑>だねはい,い,い、ね、頑張りましょう頑張りましょうみんなでみんなでねそりゃそうよ一番レギュラーキングオブコント二回戦落ちメンバーですよ<笑>うわ思い出すやろな滑ったからかないやそりゃそうやそこに,に理由が考えられ俺らもな,なんでなんかが分からへんねんあんま手応えはなかったんけど<笑>それ落ちるやんそれ,それ,それいやちゃんとしてたなじゃあ審査員それそれ審査員ちゃんとしてたよ<笑>なんかがっつり審査してよかった決勝楽しみやフットサルやってんねんけど、うん、トキと、うんあの秋山さんも来てんねんな、うん、秋菜の秋山さんと藤崎も来た時、うん、で2人とも2組とも決勝行ってないから、うん、なんかちょうどやっぱ2人でなんかちょっとパス練習したりすんねんやっぱり共通の話があるから<笑>考えすぎやそれはすごいなそれはそんなことないやててどんな話してはんのやろ<笑>ファイナリストはみたいな<笑>ネガティブになってるなネガティブになってる<笑>俺最近なんか、うん、ほんまにあんもう今が多分俺人生の最低やと思ってて、うん、携帯なくしたりそれに言うのもあかんかったりいろいろデータ急に消えたりとか、うん、すっごい今人生の最低やと思うのよ、うん、で、うん、俺結構あっけらかんとまあそのまあまあでもどうにかなるやろのタイプやねんけど、うん、なんか最近なんか朝風呂入ってたりとかして、うん、今から仕事やなとか思ってるとなんか密室が怖なってきたり<笑>あちょっともうやめてやラジオで。<笑>もうやめてや心臓ドキドキしてきたりとかして<笑>やばいな,ない,いやいや赤いよねお酒飲もうお酒飲もうぜ<笑>それがまた悪循環と思うよ<笑><笑>さあということで和牛、はい、質問を2つずつ考えてきていただきました、うん、質問してほしいことをねケンちゃんからはいこれです危なかった話を教えてはい危なかったあの命が危なかったとかではこれないんですけども、うんうんうん、あのもう最近一人で飲む機会がもうありまして、ね、も俺もやんどるみたいになっちゃうけど<笑>この流れだったらそういうことじゃなくてねお酒好きやから、うん、まあまあ,あの何でしょう、まあ、飲みに行くの楽しいけどまあ一人でこう一人の時はもうそんなまあ飯メインのちょっと飲むぐらいやったのが、うん、まあ一人でもう飲むっていうこともちょっともう多くなってきて、うん、でこの間もちょっと一人でもう飲んで夜遅かった。うんうん、でやっぱ一人で飲むと普段よりやっぱペースも上がるし、うん、もうすぐ酔うのよね、うん、で気持ちよなってでも外でってこと外で外で家でじゃなくてね、うん、そう外でお店で一人で飲んで,、うん、でいい気持ちになってわあともうこれでもう幸せや今日はもうこれでお酒飲めたしと思ってほんでまあ帰ろう思ったんやけどコンビニにちょっと寄って寝酒ちょっと買おうかなと思って寝ながら飲むようなお酒も買おうと思って、うんうん、であのこうってほんでも気持ちいいけど、まあ、お腹はもう空いてないからでもなんか口寂しいし乾き物のところをこう見てたんですよね、うんうん、スルメや貝紐やある、うんまあ、全部食うたことある、まあ、それなりに美味しい分かってでも大体想像つくしな、うん、どれしようかな、まあ、でも1個でいいしなとかいろいろ選んでたらビーフジャーキーがあって、うん、なんかそのビーフジャーキーちょっと変わってて、うん、普通のって赤い赤いやんか、うん、じゃなくてなんかちょっと肉感のある茶色っぽいビーフジャーキーで、うん、周りになんかこうスパイスみたいなつぶつぶがいっぱいバーついてんのよ、うんうん、わこれうまそうやんと思って。うんでなんかそのシリーズみたいなのがあったからこれえ,、うん、ええー、なと思ってどれしようかなと思って選んでてはっと気づいたんやけど、うん、そこ犬猫用のコーナーやったんやんか<笑><笑>いやむちゃむちゃ危なない<笑><笑>もうケンシロウ犬は犬の,犬の<笑>いや違う違うもうちょっとで人じゃなくなるところぐらいまで、うん、やばいな、うん、川に死になるとかやったないやなんで鳴き声入ってくる<笑>川に足になるとかやったら<笑>無理やろ<笑>ちっちゃいや無理があるやろコンビニのマンゴーアイスめっちゃうまいで<笑>なんやねん急に<笑>教えてくれ殴れ殴れ殴れマンゴーアイス殴ったね<笑>なんだマンゴーアイスマンゴーアイスセブンイレブンのああこれ危ない、ね、危なかった酔うてる時ね危ないなと思いますこの間も家来てくれてちょっとだけ飲んで、うん、ちょっとだけ結構飲んでてんけど、うん、もう「イエーイ!」っ
ええとかで笑うね。もうまたもおかしいと思うね。<笑>もうえ二人でいや、川西が。え、う、え、ん。山名も来てくれてみんな飲んでるけど、笑い方とかも、イエーイみたいな笑い方です。もうだから、今、哲夫さんと同じぐらいの状態<笑>誰がやねんっていうのも失礼やけども。<笑>うん、いや面白い、ね、そうですか。まあまあ、楽しんでたというふうに捉えていただけたら。はい、じゃあ次、水田。はい。タイムリーやね、これ。えー、沖縄の夜一人で飲んでたらしいやん。そう。ちょっと沖縄の話、うんうん、なんやけども。えー、先々月かな、うん、先月かなあの、初めて行かしてもらって、うん。で、夜沖縄の後輩と飲もうと思ってたんやけど、うん、あの社員沖縄事務所の社員さんと、ケンシロウがもうなんか飲みに行く話をしてたのよ。自覚屋の方で、うん。あ、じゃあ社員さんの方はもう久しぶりにお人戻るけどなしやなと思って、うん。で、他の後輩もなんか誘ってて、あ、うん、あの辺声かけたんや。じゃあ俺はあの辺から声かけようと思って、俺が声かけた方の子らはなんか稽古があるみたいな感じになって。で、うん、代わりにすごい大人数で行って、俺ちょっと一人みたいな感じだったから、一人で飲みに行って。うん。そこがあの、沖縄のバンドがやってる、とこやったあちょっとまあこれも旅行気分でええかと思って、うん、でもあとはなんかもう観光客のカップルが34組おって俺だけ一人カウンターおるみたいな、うん、ほんなそのバンドの人が一通り歌った後にそのカップルの人はね一緒に歌いましょうみたいなんでカップルのまあ男の人女の人どっちかを上げて歌わすみたいな、うん、でみんなまあ恋人と来てるしまあまあテンションも旅行で上がってるから恥ずかしながらみたいな感じでちょっと歌ってみたいな、うん、いろんな沖縄ソングみたいなやつ、うん、で3組ぐらいみんなバーッと歌ってみんなわーっと盛り上がって。俺にだけは声かけんかったやっぱ一人でおるし。でも、一人で行きたい。沖縄の感じ、味わいたいなと思ったから。うん、めっちゃ恥ずいけど。自分から手あげて。ええー、<笑>すげえな、お前。いや、ほんまに、そんな絶対せんやん、普段やったら。誰かとおったらそんなん、うん、こ言わへんけど、うん。沖縄がそうさしたという。沖縄がそうさしたし、逆に誰もおらんかったから、もうええわと思って。自分じゃないと思って。声が、出して、僕、いいですかって。ほな、周りが、うーみたいな。そのバンドの人も、あ、こいつ歌うんや、みたいな。こいつずっと静かに歌ってたから、声かけんかったのに。いじったらあかんやつと思ってたのに。そうそう。何や歌うんかいと思って。あ、じゃあどうぞどうぞ、みたいなって。じゃあどれわかりますかって出されて、じゃあ、じゃあ四万中の宝やったら、みたいな。で、こう一人で、こうちょっと恥ずかしい、なんかこう、ジェスチャーとかしながら。手挙げてる。かわいい歌って四万中。みんなランコーラスで終わんねんけど。島んちゅんだから一番歌ったと演奏が終わらんねやんか、うん。その、俺だけ自分から手あげたから、こいつむっちゃ歌いたいだと思ってて、3番までフルで歌わされてる。<笑><笑>えー、しっかり歌わされてる。すごいな楽しそう。うん、まあ一人、確かにな本当は誰かと一緒にいたかったけども。そこを誰か入ってきてほしかったな。いやー、そうなんです。<笑>そうなんですよ。<笑>社員さんに入ってきてほしい。いや、最悪や、そんなん入ってこられたら。<笑>めっちゃおもろいね。そう。だから、かまいたちも沖縄かけと入ったら、ちょっとそういうのね。そんなんあんねん。あんねん、あんねん、あんねん。いや、まあ、基本は多分後輩みんな捕まんねんけど、その日は、たまたまあれやなんかお稽古が入ってて、捕まりにくかった、ね、いや、確かにそれでも行きたなるよな。そう。俺も一回なんか沖縄で泊まりやった時一人で行ったもん。あ、山内といたな。えなんか、えー、居酒屋にね。二人でそう、ロケで行って、うん、で、泊まりやねんけど、もう、行ってロケしてすぐ帰るみたいなでも一応泊まりみたいな、うんうんうんうん、でもなんかちょっとってなって山内に電話して、ねうん、ちょっと飯帰れして二人で行ったことあったへえ、うん、そんなに盛り上がれへんかったけどそ,、まあ、<笑>そのロケ全部お蔵入りやった<笑>ええ丸ごとお蔵入りやったえびっくりしたまあ珍しいすごいな丸ごとやで、うんそれ以降やっぱその人と会てないもん<笑>あの人どうしてんの行ってなかったことちっちゃいディレクターさんいなかったことなんてよその人<笑>ええそれも言えない事情それは、うん、生放送で押して、うん、そのロケ流す時間がなくなったんですよ、うん、あ,あ単純にそれで単純にそれで全部うわ全部よはあきついねすごいよね<笑><笑>すごいよね逆にすごいよねそれじゃあケンちゃんチャランポラン富吉さんと喋る機会あったんあのこの前、NGK の合間、合間というか、舞台袖でちょっと一緒になっておしゃべりさせていただいたんやけど、もともと富吉さんって皆さん結構知ってる通り、走るのがすごい好きな方で、舞台と舞台の合間なんかはこう走って、でまた帰ってきて、お風呂というか、シャワー使って、汗流して、次の舞台を出はるみたいな、そういうのをしたはるというのはまあ知ってて、のその日、たまたま雨やって。いや雨ですね富吉さんってあのいやそうやなこれしとしとってみたいな感じの語り口で「いやどうするんですか今日さすがに走れないですね」みたいなことを言うたら「走れるかな」って
えってどこ走るんですか?」言ったら「あのー、クリスタ長堀ってあるやろあそこ走んねえ」<笑><笑>えー、あの長堀橋のねあの、うんうん、東西に伸びてるこの地下のショッピング、はい、まあ言うたらショッピング街ですよ<笑>、うんまあなうん、でもそこの片道が大体8 0 0ーぐらいやからまあ34往復したらちょうどええねん<笑><笑>いやすごいな、うん、あんなとこ走ってる人おれへんで、ね、あんなとこ走んねやったら濡れた方がマシや<笑><笑><笑>濡れて頑張って走るよりもでもクリスタ長堀がちょうどいいだ雨の時のコースはクリスタ長堀すごいな決まってるんやって、うん、<笑>クリスタ長堀まではどうするんやろ<笑>クリスタ長堀までは商店街のアーケードを行くんじゃないの<笑>、うんうん、濡れない、まあ、なるべく濡れへんようにか途中のだから信号とかめっちゃ走んねやろ<笑>トップスピードで行くね、そこは。<笑>そうできよ。すごいよね。はい、じゃあ、次、みさ、はい。それは俺やんって話あるんやって。そうなんですよ。うん、あの、この間テレビでね、うん、いびきバスターっていう枕を見て。うんうん、それは、なんか、あのいびきの音を感じしたら、膨らんだり縮んだりして。頭の角度変えて軌道の角度変えて、うん、いびきが止,、ま、止めるっていう。で、またいびきかき出したら、またこう膨らんだりか縮むかして、こう。どんどん角度かけてくれるからいびきが収まるみたいな、うん、まあ1万何もすんねんけど、うん、1万多分7八千とかでもこれも絶対ええわと思って、うん、俺いびき買うから、うん、あの通販で買えるみたいやから探してん、うん、検索しても全然出てこへんねん、うん、いびき関連のことは出るけど枕の話情報が全然出てこんくてな、うんでかなと思ったら俺いびきバスターじゃなくていびきマスターで調べてて、うん、それは俺やんか。<笑><笑>そのいびきの使い手なわけやから<笑>いや別に一番マスターそ,、うん、そのそいびきバスターは極めてるかどうか知らんけど<笑>いびきマスそれ出てこいわと思ってバーっと下にスクロールしていたらあのいびきマスター豪太郎のブログって言ってなかったあいびきマスターおったほんまにと思って<笑>ほんまにおったんやんと思って。<笑>おるいびきマスター,スター何がすごいんやろなお前ゴータロすごいいびき書きつけていびき書きつけて30年のブログみたいな書いてある<笑>マスターやなそうほんまにおったっていうへえ買ってないの買ってないまだ買ってないでもほんまに買おうと思ってるそれなあいびき書く人ってやっぱもう周りからさむちゃくちゃ迷惑やな迷惑やし体にもよくないからうそうそうそうそうや水田いびきうるさかったわそういやうんそうなんですよ楽屋とかに寝てる時むちゃくちゃうるさほんで入眠が早かったわ。入眠。あ、早いね。早いね。入眠。寝るまで。横になってすぐ。<笑>そう。みたいな。あれは羨ましいよ、あの寝つきの良さは。いや、俺神経質だもん、寝られへんと思ってね。いや、ええって、もう、そんな。<笑><笑><笑>見てきてるからいっぱい<笑>この間泊まりのロケで一緒の部屋やってもう最悪やったもんねやっぱりえ一緒の部屋そうたまたまもう取られへんくてシーズン的になんかこう埋まっててほんで一緒の部屋になってグワーグワー言うてたまにピーいや何やそのピーの優しい音<笑>いいわもうフォローみたいな<笑>。いいでしょみたいな<笑>それでかあれ夜中起きたら隣のベッドじゃなくて、うん、遠くの部屋の隅っこの床で寝てたお前そうや<笑>お前のガーに押されてお前ワギャンみたいなのガーに押されて俺隅っこ行ったよ<笑>あんなとこで寝てんのやろうと思って一番でかいやつな一番でかいガーッ<笑><笑>ということで以上ゲストコーナーでした<笑>俺たちかまいたち 1008kHzABC ラジオがお送りしています天下一討論会この映画天下一だと思っている意見を戦わせる究極の討論バトル天下一討論会今夜も討論の末天下一を決めていきたいと思います早速参りましょう第1回戦のテーマはこちら天下一のもし先輩から居酒屋で適当に3品ぐらい注文しといてって言われた時注文しておくべき3品とはです、えー、あなたが先輩に3人と居酒屋に行ったとしてみんなで食べる分の3品ぐらいを注文してと任されたとしましょう、はい、その場合どんな料理をチョイスして、えー、3品のセットとすべきか、はいえー、皆さん考えてきましたね考えてきましたじゃあ僕からいきます、はい、ポテトフライ焼き鳥盛り合わせキムチはあ、はいえー、香りしは、えー、厚揚げ唐揚げちゃんじゃ水田はアンティパスト盛り合わせしらすとボリブロッコリーのアーリオーリはカサゴナアクアパッツァ黙るよ<笑>山口ちゃんはいフライドポテトシーザーサラダ唐揚げうん山口はい唐揚げ枝豆ナスの浅漬け<笑>これのでかさなんだ自信を見たいな討論スタート
よ俺もう完璧やと思ってんけどいや全然ダメあかんあかんなんでダメか教えようか、うん、枝豆とナスの浅漬けが3の2を占めてるねあーこんなん絶対ダメかるわー3種類なんか欲しいね、うん、いいね同じ同じ方向これもうめっちゃ同じ方向や<笑><笑>いやいや居酒屋組がめちゃくちゃ<笑>居酒屋組なの<笑>居酒屋<笑>チーム居酒屋チーム居酒屋攻めてきてんねんけど<笑>え俺は枝豆とナスの浅漬けはちょっと違うと思っていや,いや,いや,やってんけどお菓子三つ買うてきてって言うた時にポテトチップスとピザポテト買うてきてんねんみたいな感じぐらいやな、うん、えそんな方向にしてるのナ,ナ,ナスの浅漬けは最後の方に食べたなるやつやからな、うん、あ、うん、残しときたよね序盤残しときたよね後輩これやからあかんねんほんま唐揚げはありな。まあまあ。唐揚げ俺は買いしてるし。そう言ったら川西の揚げ二つはどうなの？これは同じ方向ちゃうの。あのね、揚げ二つも揚げてるやん。揚げてるけど。枝豆もなすのは同じ方向っていうのは。うの確かにね、俺も喋らせや。<笑>冷ややっこかなと思ったんやけど、やっぱりね、同じ豆腐でも厚揚げなんよ。んで、もう俺らもそうやけど、俺らって言ってるけど。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>どっちが100点やねんおいお酒の好きなだって兄さん全員厚揚げ好きやろいや<笑>連れて行ってくれる兄さんみんな厚揚げ頼んでんで統計取ってみだからこれはもう絶対そうやねん、うん、厚揚げって言った時に「うん、ああ!」って言わん先輩おらんおらんいや乗ってくんなよで一応来てくれてどんな<笑>どんなタイプのあこ,このタイプの厚揚げかーとかまでセットやねん2人で6品出してくれてお前だからこの、まあ、朝はかやからこの揚げ揚げで一緒やみたいな<笑>そんなに引っ張られ揚げに引っ張られすぎてもの<笑>が違うからハゲいやいや,いや,いやそのお前川西と浜家同じ感じで言うてるけどメニューちゃうやん<笑>どうなん、まあ、僕は僕はだから、うん、あの結局ねみんなで食べる分の23品って言われてるから、うん、個人個人おのおのはそれこそ渋いのね欲しいとか、うん、こんなん欲しいとかはおのおの多分頼むんでしょう、うん、だからみんなで食べる3品やから、うん、もうポテトフライは絶対もうポテトフライ頼んだら、うんオープニング飲み会開始から飲み会終わりまでずっとあるからずっとあんねん結局最後の最後ちょっとだけ残ってんねんそれぐらいロングスパンでずっとあっていいもんやねんチーム居酒屋、うん、どうなんえっ、ー、となでも俺一発目じゃないねんおっハムカットキャプテンハムカットポテトフライ俺一発目じゃないねんな<笑>最初に行ってまうともう結構あの下舌やられんねん内部分裂結局な内部分裂結構塩かかってるしや,や,やもうケチャップもねぼるやろこれ今ポテトをすくうみたいにしてる時ない,い,やいやポテトですくてポテト再利用みたいないや違う違う違う今日初めて今日初めて初めて違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違ずーっとねポテトがある状態よ、うんうん、お前最後塩ねぶって飲んどるやないか<笑>ポテトの天使のにたまった塩なめてねぶって飲んどるやないかいやこんなん序盤で出てきたらもうねぶり倒すからここが居酒屋のよ違う違う違う違う,違う,違うポテトはポテトで食べてねすごい我慢できるのほんで焼き鳥盛り合わせはあの串全部外してポンと置いておったらもう全部何でもいけるから、うん、これはいいキムチはだから最初もう常にキムチかジャンジャンかそうそうそうここは一緒これは一緒一緒一緒一緒一緒一緒一緒一緒一緒一緒一緒一緒一緒一緒一緒一緒一緒一緒一緒一緒一緒一一緒一緒一緒一緒一緒一緒一緒一緒一緒一緒一緒一緒一緒一緒一緒一緒一緒え,え,え,え,<笑>えお前だけや仲直りできた思ってんのはいつもに懐に調べまで<笑>忍者かお前はえ刺されてた俺なんでなんで忍者かお前一緒だよ違う違うだからあのね種類という意味で言うと、うん、一緒なんですよ上げてるから一緒じゃなくて、うんうん、方向性が方向性が一緒やねんあの楽しみ方が一緒あのポテトフライは違うよポテトフライは俺はロングスパンオープニングからエンディングまで,でキムチは最初にみんなでちょっとつまむ感じ、うんうんうん、で当てにもなるでちょっと腹膨らす肉感のあるものとして焼き鳥やね全部俺は種類がちゃうねんわかるえっ、ー、とねわかんねん俺もな正直ここの唐揚げに関しては一番最後にまで迷っとったんやけど、うん、だから焼き鳥盛り合わせ非常にわかんないけど結局ね俺はちょっとこの先輩にでしょ、うん、先輩に頼んどいてって言われたっていう状況を考えた時の後輩、うん、お前お前腹減っとったんかいっていうのが唐揚げの方が可愛いやん。いやいや自分が<笑>っていう自分が可愛いと思われるための唐揚げな。まあちょっとその要素も俺は入れたよ今回はね。先輩お願いしますよ。いやいやいや唐揚げはちょっとちゃうわ。ももその
一品を楽しむものやこれは時間じゃない俺は全然入ってきてくれてる全然入ってきてくれてる愛席になってもうた最悪や最悪やこんなうるさいのた愛席になってもうたわなんやねんほんでなんやねんお前ピエノの話してるよピエノの飲みの話やんイタリアン人のように行った時に困るやん店バレたそ,一般的な居酒屋にそ,そんな人のために俺は今ちょっとまあこれベストですよって教えてあげてんねん全部の種類が入ってるからその,その店の美味しさも分かるやつピンとけえへん、うん、前菜って言えやアンティパストって言わんと前菜の盛り合わせな大体、うん、イタリアンでアンティパスト盛り合わせたんだらもう78種類乗っかってくるからそのくせ早いねでき,できてるもんを7つぐらい乗っけるだけやからで、うん、あのペのペペロンチーノねまあだからううこれもシンプルなパスタで,でちゃんとゴマ入ってるんでこれ店の味すぐ分かるでカサゴのアクアパッドね<笑>魚サゴお前一人で飲みに行けでこの三品からさらにもう二品って言われた時に揚げ物と焼き物いや二品で出すなハモと水ナスのフリットと犬鳴きポークのロースアリスタ風なこれ頼んどいたらもうほらいやおしゃれなメニュー入ってるだけ揚げ焼きパスタでも煮物で前菜も全部入ってるからもうめちゃくちゃ嫌いやなんやねんそのメニュー<笑>お前みたいになその厚揚げと揚げ後輩連れてピエロの時はお前それ生きり散らすやん厚揚げとキャラ揚げ来るまでちゃ,ちゃんじゃだけで待てると思うなよ無理やからな<笑>ちゃんじゃと同じぐらいのスピードでアンティパスト盛り合わせてくるからもう全然痛くない攻撃が<笑>お前なんかの攻撃は痛くないお前だけあの後輩23人連れて行ってるわ<笑>先輩へのじゃないわそれはそうそう,そう違うえでも喜んでくれるでシンクロックの吉田とか後輩やな<笑>先輩やもん誰連れて行ってんの<笑>ん2人で<笑>聖子とかあんまこういったそんなばっかりするの聞かして、うん、え私のは多分一番本当にいいと思うんです皆さんサラダ入ってなくないですかお前の普通すぎんねいやいやいや,いや<笑>フライドポテトシーダーソース唐揚げ普通すぎんね<笑>何も聞くしそれがいいんですんんそれがいいんですよなん,あなんかプランみたいやそうまずはこれでしょお前ってなるんですよ<笑>まずこれわらわらの二次会コースみたいや<笑>いいんですよそれで最初やからでまた先輩が先輩が来たら先輩が頼んでくれたらいいんですよ最初はやっぱこう初めて飲み放題つけて騒げ。あ、いいですね。<笑>いいですね。<笑>いいですね。<笑>すごい。女の切り返し。<笑>これはどうだろう。<笑>山口ちゃん知ってるっちゃ知ってるからいやいやいやいやいやその面白みがないねそうやねんそうやねんそうやねんそうやねんそうやねんそうやねんそうやねんそうやねんお前に頼んで正解やったわって先輩が言うてくれるかこれで、うん、言うてくれます無表情になる無表情になるトイレから帰ってきて食事も全部ジャンカラで済ませお前は<笑>あいいですね<笑>めちゃくちゃ怒ってるやんいいですね山口ちゃん友美<笑>さんお願いします和牛カーリシンよーし<笑>普段仲いいからそれえ、そういうことで誰が癒着キャラやあ、チーム居酒屋やチーム、この人とはチームホームパーティーなんでやいやいや、僕が一番こんな中でね、先輩なんで頼んでくれてたやつで一番喜ぶのはこれあー厚揚げは忘れてましたわ厚揚げのテンションの上がりっぷりね厚揚げと唐揚げ来るまでちゃんじゃだけでしのぐん大変ですよそんな松みたいに言うなよ松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松天下一のもし新たな賞ーレースをプロデュースするとしたら立ち上げるべき大会とは、はいえー、今週行われた歌ネタ王や毎年恒例キングオブコント今年復活する m 1グランプリなど今ピンネタ歌ネタコント漫才の賞ーレースは存在しますがもしその他の賞ーレースを立ち上げるとしたらどんなタイトルでどんなことを競う大会がいいのか、えー、その審査員とはなどなどいろいろ考えてきましたね、うんはい、僕から t 1グランプリ何ですか次ケンちゃんえー、僕はこちら15年後グランプリ<笑>ヤマミちゃんはいどんだけ寝れるか大会<笑>大会大会,大会 L1 グランプリうん何はいスタート何かが分からんわいや分からんからちょっと L1 グランプリ L1 グランプリはロケ1グランプリですああそんなねうん先5年優勝者が見えたさっき5年優勝者が見えた大会は面白くないわえ誰誰ちなみに千鳥さんあ千鳥さん千鳥さんが5先き5年優勝するいやだから結成圧倒的年数は決めたらいいんちゃいますあ階級制階級制というか<笑>何年以上はなしにして<笑>ああそれ、うん、で,で奇抜なロケとか
、ね、見れたりとか攻めすぎたりとか面白いかなと思うんですけど同じテーマでい行ったりとか、ね、同じテーマで1回戦は行ってみたいなで、うん、2回戦はフリーみたいな、うん、それはもう師匠ですぎるわ、うん、それだって普段の仕事に師匠ですぎる<笑><笑>確かに、うん、ロキワングランプリで優勝したやつを使おうってなるやん、うん、そうやないいやん漫才グランプリとは訳が違うやん、うんうん漫才全部ロケ残そぎがあるよそうそうそうだから、まあ、せっかく漫才とかコントとかの大会があってそこで活躍してやっとロケもらえるようになってって頑張ろうとしてんのにこっちで結果出してもロケワンで結果出へんかったらあかんねやなっちゃう可能性もあるし経験値が非常に左右しますあの漫才グランプリコントグランプリで優勝したのにテレビに出れてないという事態はないですよ優勝したら即即決テレビで売れるにつながるいやーでもどうですかえスタジオが遠のく<笑>いやス,タジオスタジオはロケで評価されたら次スタジオ呼ばれるやんかその魅力こう即売れにつながる魅力っていうのは俺この L1 あると思うちょっとなそ、うん、マジすぎってなんか聞きたくなかった<笑><笑>なんかもうちょっとなんか、うん、マジ楽しく喋りたいなんかいやマジすぎじゃあ T1 って何だ T1 って T1 聞こう手品<笑>いやもう何それ,うそれはもうあるからマジシャン業界ちょっと芸人のあなたがそっち側に行きなさい一種格闘技です一種格闘技あなたがそっち側に行きなさい何自分のフィールドに手品持ってきて<笑>お前が行けあなたが向こう行けよあっちにお前があっちに行けよ<笑>いやいやそのそれで済むやん決勝出られへんなので、うん、自分で開催してなんかあるか,他か<笑>いや負けたやんもう<笑>俺はこれ宴会芸宴会芸でだからそれをまあ審査員はその芸人さんを好きなちょっとこう著名人の方であったりとか、うんまあ、あのもういわゆる社長みたいな方、うんうん、あそういう会が好きな方に見ていただいてあ審査員がねそうそう飲みの席でのやっぱりこのこんな面白い芸あったんやって、うんいいっぱいあると思うね、うん、俺らが知らんだけで,、うん、でこれって多分その芸歴とかも関係なく、うん、下の子が上を食う瞬間とかも見れてテレビとしても俺はおもろいんちゃうかといういや芸があれそうなんで社長に評価してもらって、うん、直ばっかり行くようになって<笑>芸があれそう、うん、まああとそのそうシラフで見られたらこれあかんかってんっていう事態が生まれそうやな酔っ払ってるから受けてたのに、うん、こんなとこでやされてほんまは思んないのバレてもうたやんって被害者も出てきそうやわあ被害者は出る芸人好きな著名人が評価するっていうその芸を分かってない著名人が評価するということで変な感じになるうん,うんならこれどうそれらをえー、それらをワイプでみんなで私どんだけ寝れるか大会。保育園でやるやつやな<笑><笑>芸人がやること。はい、芸人さんもやります。どんだけ。え、だから水田さんみたいに、うん、こう、おいびきがすごい人とか、うん、まあ、すごい。寝相がいい人とか、うん、いろいろ分かれてるんですよ、こう部類が。そこで、こう点数を競っていって、合計この人が一番。どんだけ寝れるかじゃないやん、それは。あ、長い、その時間も。時間も入ってくるんです。どんだけ長い時間寝れるか。起きなかったら優勝ってこと。はい、あ、お、はい、でも、いろんな分野があるんです、その。細かい採点ね、はい、採点基準はいでも起きる時間ちゃうやんまたそれはしょうがないですねいやだからどんだけ寝れるかグランプリじゃない長時間寝た人が勝つじゃないのうんどんだけ寝れるか大会言うてんねやったらじゃあどんだけ大会<笑>それは一個<笑>お姉のイベント<笑>お姉が集まるイベントじゃないの<笑>え自信はあんの山口出んの出ます出ます自信ありますそや今度出たら教えてよ<笑>また出たら教えてよ水田、はい、これはねあの15年後ぐらい15年後の人生誰が一番幸せになってるかっていうのを例えば今30歳の人だったら15歳の時を知ってる人たちの今,今への反応を集めてとか40歳の人だったら25歳の時とか、うん、その人の15年前を知ってる人たちからの反応を全部集めてそれらを加味してこいつが一番15年後いい人生を送ってるなっていうのを競うんですむちゃくちゃ分かりにくいやん、うん、判断材料が決められへん面白さは、うん、面白さとかじゃないこれはこれお笑いのやつじゃないの<笑>誰が一番幸せになってる芸人がじゃないのうんまあでも、まあ、例えば,、まあまあ、例えば昔いじめられてた子が15年後すごい幸せになって,、うん、なってた、うん
それ賞ーレースじゃなくないドキュメント番組って<笑><笑>なんか特番でやるもんじゃないそれを競う競うのでも順位つけるから賞ーレースよね誰が出るの出たいっていう人が出る芸人じゃなくて芸人じゃなくてもいい俺こそが15年後15年前に審査員同じ審査員じゃないわけやその人の15年後の15年前に周りにおった人、うん、たちやが審査員はもういやいやそれを取ってくねんね集めてくねそれを審査員がみんな誰審査員審査員し幸せな人<笑>昔きつくて今幸せな人今ホリエモンさん<笑>審査員長ホリエモン出てくれへんと思うけど<笑>新鮮ホリエモンいやちょっと分かりにくい,、うん、いや人生を競わすってことやろそう15年後ねいや何ちゅうこと考えてんねん順位つけたらあかんやん前負けたらどうしたらええねん人生に点数つけられて15年前きつかったけど今こんなんなりましたっていうのが負けたらどうすんねんまた15年後頑張ったんやスパン長いって<笑>何も<笑>すごい痛いかいと思うのにないやなんか優勝したとこでとかも思ってまうし、まあ、昔がありますねそうやろ昔行けてないグループやった子がこれちょっと一攫千金つかむチャンスあるよね<笑>いやまだしゃべってるやんもう下見つけた思ってフォローし始めてるやんこれ<笑>だけ寝れるかロケワングランプリあ、まあねまあ、寝れるかまあまあまあできそうですし、はい、以上展開したおろんかいでしたあっさりしたワイヤルえー、皆さんには罰を受けていただきますただし罰ゲームを受けるのはバトルに負けた一人のみです本日の罰ゲームを発表します今回はカスタネット鼻あたりに立たんです鼻あたり、えー、皆さんご存知のカスタネットはこちらにありますので負けた人には、えー、上向きに寝そべっていただいてかなり上の方から鼻のあたりに目がけて落下させて,て,て<笑>な両方赤になりますって<笑>カスタネットそれもそれでおしゃれだと思う<笑><笑>触りたないです<笑>それではバトルに参ります今回のバトルはニアピン名字バトル、うんえー、日本にいるすべての人の名字を換算してランキングをつけてるサイトがあります、はいえー、そのサイトのランキングを使って遊ぶバトルでございます、えー、僕が指名をした順位、えー、100位とか1000位とか、うんえー、を指名しますので、えー、その順位ならこんな名字じゃないかを皆さんに予想してもらって、うん、実際その名字が何位かを発表しますので、うん、テーマとなった、えー、順位から一番離れてた人がダメみたいなことで、えー、罰ゲームを決めていきたいと思いますすぐ分かります面白いないいですかちなみに今1位は佐藤さん、はいはいえー、山内は111位、うんえー、川西は801位、うん、川西で801位、はい、結構下やなこの辺を、えー、予想の糧にしてください、はい、それでは参ります第1回戦は1000位1000位がどんな名字なのかを考えください川西より、うん、川西よりちょっとした、えー、うん1000位ですちょっと出ても200最大200おるんか俺いけた絶対いけたマジで1000位ですね、えー、あ、はい、一番近かった人一抜けっていう形にしましょうかねうかちょっと時間、はい、1000位うそかけたら言ってくださいねかけましたさあ書いてくださいよ、えー佐藤,佐藤無限にあるからさ渡辺高橋あたりが上位ですね、えー、もうちょっと川西で801川西801位でしたね、はい、ほんならもう<笑>よろしいですかはい、はいはい、じゃあ濱家からはい僕は、えー、内藤内藤いいですね、えー、いいと思う、はいはいはい、山内コカドコカドほうほうほう、はい、コカド漢字はあのコカドえコカドさんあのロッチのコカドさんのコカドさんのやつねはいはいはい、うん、はいじゃあ川西、えー、川北川北うんいないことはないはいはいはい水田水田水田なるほど自分のやつねめっちゃ珍しいと思うけどな、えー、でもね知りたいっていうのもあんね<笑>別の楽しみ方でした矢口ちゃんはい杉浦杉浦わかりましたそれでは順位発表していきます繊維に近いのは誰でしょうかまず、えー、内,藤内藤から、はい、内藤さんは167位おおいいわ,いいわ,いいわ,わいいじゃあ多いやなるほどなまあでもおったもんな同級生にそう言われたらい、えー、杉浦いきましょうか、はい、杉浦さんは240位おめっちゃおる川西よりおめえ川西珍しいんやだから水田いきましょうか、はい、水田は
六百九十八。おお、ニアピンちゃう今んとこ。今んとこ一番近いですよ。じゃあコカド行きましょう。だいぶ特殊でいい。コカドいいかもな。コカドぐらい特殊でいいんやって。コカドはやりすぎや。コカドはこちら。五千八百八十八。ダメー。ひっくそれはそうなんだ。急にそうなんね。ひっく。川北行きます。川北来い。全然おらんと思うで。嘘。千四百二。やった。ということは,ととはとあでも水田。水田の四百と。水田が三百二だから。水田が一抜けです。いえ自分の名前で勝った。嬉しい。自分の名前で勝つかっこいい。うるさいな。ちなみに千位は。長いに沼って書いて長沼さん。えー、えー、そう。当てれてた。当てれてました。当てれてましたか。ええー、じゃあ次がラストにしますんで次一番離れた人が、はいえー、罰ゲーム。水田は今ので一抜けにさせてください。じゃあ次は二千位。二千位を当ててみてください。これ考えてください。どうぞ。なんで五千八何位を当てたんだ。二千位。長沼でが千位だったんでね。二千位。えー、えー、なんなん2000円<笑>どう言ったらええねんもう意外とややこしいのかもしれないですよこれやえっ、ー、<笑><笑><笑><笑>さあ長沼が1000円ですから、ね、えー、ちょっと待って全然出ないこんなみよしいますか、うんうん、いますよ、はい、あもうダメダメダメ、はい、あもうダメはいそこまででございますじゃあ濱家からいい川いい川飯に変わって飯に変わって川西川南川南,川南,南北じゃなくてほん,ほ,んほ,んほ,んほんまに時間なかったんやな川南川南,川南,川南でも2000円、えー、さっきよりしたよ、ね、あーそう山内あーはい大井沼、大井沼、大井沼、あの聞いたことある、ね。長沼が1000円で大井沼が2000円。倍でしょ。なるほど山口ちゃんはい道場どうじゅうどんなじゅう初めて聞いたよどんなじゅういるかなっていうどうじゅう道の上はい道の上ね道の上ね道上さんとか道上とか言うてまうちゃう、うん、道場やで漢字でだそれで出てくるてそ,うそうですねあじゃあじゃあなるほど行きましょうかはいいいかわさんはいこちら五千四百三十九位少ないなやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいうん、4035位あいいいいいとりあえず俺はセーフじゃあ道場さんいきましょうか、はい、ちょっと待ってくださいね道場さんは2765位、えー、道場の読み方ですしかそうなんや、えーはい、さあ最後よしよし川南さんこれは濱家と川西の俺いです、はい、川南さんは七千百六十四位。男子罰ゲームでーす。聞いたことない。浜南。あほっちゃん。お前あほっちゃん。三百十一世帯しかいないです。ええー。こんなシンプルやのに。はい。はい。でこのもういやいやいやいやいやどうしたらいいの？ねたら寝そべってくるのよ。投げつけるか。あやん叩きつけるから私私自分から自分から向かっていってうわーちょっと高い高い高い行ける行ける行きます目つぶって目つぶってあのあたりにカスタムタタン高いうわー痛そう痛そう痛そうあちょっと鼻やろ鼻はデコやしチーズだ違うの痛そうこれチーズだ違うの見て見て見てあ,あ、デコ広いな。何やそれ。<笑>あ、ちょっと待って、ちょっと待って、開けて開けて開けて。デコ広いな。何やね。デコ広いな。いや、誰が言ってんの。<笑><笑>お前デコしかあれやん。デコしかない。以上罰ゲームのワイヤーでした。かまいたち。さあ、エンディングでございます。本日のサイン入りクリアファイ、サイン入りですね。ごめんなさい。クリアファイル当選者発表したいと思います。はい、パッキャオなグッ、あ、これ山内ですね。あ、そうだ。はい。えー、トンブアサヒさん、<笑>お弁当さん<笑>、えー、俺の息子で放水開始さんです、おめでとうございます。<笑><笑>さあ、えー、番組ラストの恐怖コーナーに参りましょう。最後に淡々とダメ出しを。本日の放送でダメだったところを淡々とダメ出ししてもらうというコーナーです。ともみつさんお願いします。はい。えー、今回は、えー、山口ちゃん、はい、そして浜井です。はい、えーえー。今日はオープニングのことでした。えーうんお互いのね月収の
話をしていたのは良かったと思います、うん、数字を言うのもまあいいでしょうただ23万円はダメです23万円の場合<笑>数字を言うという選択をしてはいけませんこの場合濁すのがバラエティ的には正解、うんこれはね、そうなんですよね。この額がね、パンと聞いた時にね、寂しい気持ちにしかならないので、これは濁す。ビッグスクーターが買えるぐらいかなとか、ここを楽しくする。これをね、二十三をすっと言ったところが。今回一番ダメでした。言うなよって思いながらね。試した部分もあります。今は80万ぐらいあります、ね。<笑><笑>はい、私も私もそうですよ。<笑>すごいですね。たまたま。八十万もないです。<笑><笑>気をつけてください。<笑>はい、はいえー。ということで、えー、和牛何か告知あれば。あ、そうやそうやそうや。えっ、ー、とあれがあんねや。ごめんねちょっと待ってください。すみません。はい。えー、告知ございます。吉本興業から告知。大阪ラフフェスというものがありまして、えー、大阪がみんなを,を笑顔にする6日間お笑いはもちろん音楽も古典芸能もアートも大阪にはすべての文化を網羅できる力がありますその大阪文化を表現できるアーティストを中之島の大阪市中央公会堂に集結させたのが大阪ラフフェスです、えー、9月18日から9月23日の6日間ぜひ大阪市中央公会堂にお越しください、はい、これであの和牛も我々も出る同期ライブ VS 秋名牛社員という、えー、イベントもございますから、はいえー、ぜひ見ていただきたいと思います、うんはい、何かありますかちょっと待ってくださいえっとともみさんどうされました<笑>こぼこぼできてますね。こぼや。こぼできたあかんやん<笑><笑>。ちゃんとこぼできたら。こぼやめっちゃいかない。こぼいたー。こぶぎゅうって。見して。え？わ、お前ホーンとこもなんか当たった？ほほぼねや。<笑>あ、出てるだけが。それはほほぼねや。ほほぼねが出てる。もうちょっと上晴れてるやろ。<笑>ということで、えー、本日はここまでです。お相手はかまいたち浜家と。山口美香と。和牛の川西と。俳優の水田が。お送りいたしました。それではまた来週。さようなら。<笑>